ওকে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে মোহন ভাই আসসালামু আলাইকুম আমরা এখনই ক্লাস শুরু করে দিব আর কিছু স্টুডেন্ট জয়েন করলেই যারা সালাম দিস ওয়ালাইকুম আসসালাম যারা গুড নুন দিস গুড নুন আচ্ছা গুড নুন আমি জানি না এটা হয় কি না আই ডোন্ট নো হইতেই পারে এটা স্বাভাবিক এটা হবেই আচ্ছা আজকে কি হাসান ভাই ক্লাস নেবে হ্যাঁ ভাই আজকে আমি আমি ক্লাস নেব রেজাল ভাই আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভালো আছেন এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই কি খবর আপনার এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভাই আপনারা দেখলেই মন ভালো হয়ে যায় অনেকদিন পর ভাই আপনি খুব আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ ভাই আপনার পরিচয়টা দেন আচ্ছা আমি হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা মানে করছি বলা চলে অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্সে এখন আর কি একটা টপিক্স নিয়ে রিসার্চ করতেছেন আচ্ছা এই মানে এই হচ্ছে আমার পরিচয় আমি হচ্ছে ফোর্টিন ব্যাচ ও নু ইয়ে হাসান ভাই আচ্ছা ভাইয়ারে খালি আস করছেন করলেন খাইছে নাকি আচ্ছা আমরা বিশেষ করে তোমরা সবাই খাওয়া দাওয়া করছো কারণ অলরেডি দুইটা সতেরো বাজে হয়তো অনেকে আচ্ছা এই নিয়ে ব্যাপার না ক্ষুদা পেটে হচ্ছে ভালো পড়া হয় এটা সাইন্টিফিকভাবে প্রুভেন আচ্ছা ওকে ভাই আজকে কোনো ফিলসফি বলতে হবে কিন্তু ফিলসফি আচ্ছা আমি একটা একটা পজিটিভ একটা ফিলসফি বলবো যে একটা সিম্পল একটা ফিলসফি যদি সময় পাই আজকে আজকে চ্যাপ্টারটা এত বড় আর এত ম্যাথ করবো আমরা আজকে যে মানে অসম্ভব লেভেলের আজকে ম্যাথ হবে আজকে খালি ম্যাথ আজকে খালি ম্যাথ করতে করতে তোমরা ফিল করবা যে মানে মানে আমার আজকে আমাদের ডিলিং হচ্ছে ম্যাথ করতে হবে আচ্ছা ওকে ওসি নাকি খাই নাই আচ্ছা ওকে হাসান ভাইয়া ওকে অনেকদিন পর আপনার ক্লাস পাইছি বিশ্বাস করতে হবে ধারণা করতে পারি আর কোন চ্যাপ্টারই ধরো এখন এমন একটা পজিশন কারণ আসবে ধরো কিছু মার্ক এই মার্কের মধ্যে গ্যারান্টি বলা দেওয়া যাচ্ছে না যে আসলে কোনটা ইম্পর্টেন্ট কোনটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমাদের যে বলাগুলো সেগুলো শুধুমাত্র হচ্ছে বিগত বছরের অ্যানালাইসিস থেকে আমরা একটা প্রোবাবিলিস্টিক একটা চিন্তা করতে পারি সো আমরা আমাদের আইডিয়াগুলো বা আমাদের কথাগুলো এগুলো হয়তো বা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টের মতো ধরো সত্য বাকি পাঁচ পার্সেন্টের মধ্যে তুমি একটু বুঝে নিবা যে যেহেতু সমস্ত কিছু প্রোবাবিলিটি আমরা তো জানি না কি হবে ভবিষ্যতে সো আমরা ওই হিসাবেই চিন্তা করবো আর কি আচ্ছা এনিওয়ে আমরা প্রথমে আজকে ভেকটা শুরু করবো আমাদের প্যাটার্নটা হয়তো বা তোমরা বুঝে ফেলছো যে আমরা রিভিশন ক্লাসে শুধুমাত্র প্র্যাকটিস করব যে কত স্ট্যান্ডার্ড হইতে কত ফার্স্ট হইতে এবং কিভাবে ম্যাথ সলভ করব এবং আমরা শুধুমাত্র মানে ভার্সারি কোশ্চেন ব্যাংকের প্রশ্নগুলোই রাখছি ম্যাক্সিমাম দেখা গেছে নাইনটি পার্সেন্টই আমাদের কোশ্চেন ব্যাংকের কোশ্চেন এবং আমরা এমন কোশ্চেনগুলোই রাখার চেষ্টা করছি যেগুলো হচ্ছে স্টুডেন্টরা কমন কিছু মিস্টেক করে যে স্টুডেন্টগুলো কোশ্চেন দেখলেই হয়তো বা ভুল করে ফেলে হয়তো অনেক বড় করে ম্যাথটা করে ফেলতেছে কিন্তু এটা অপশন দেখলেই বোঝা যায় এই ধরনের ম্যাথগুলো রেখে আমরা ডিরেক্টলি তোমাকে প্র্যাকটিস করাতে চাই যে এক্সাম হলে তোমার যে সিচুয়েশনটা হবে ওই সিচুয়েশনে তুমি কিভাবে অ্যান্সার করবো আমাদের ফিলসফিটা কিন্তু এই জন্যই হচ্ছে শুধু আমরা ম্যাথ রাখছি অনলি আমরা ম্যাথ প্র্যাকটিস করবো এবং ম্যাথ দিয়ে আমরা ফিল করবো যে কিভাবে সমস্ত কিছু সলভ করা যায় এ হচ্ছে ওভারঅল একটা ভিউ তো আমরা ক্লাস ইনশাল্লাহ এখনই শুরু করে দিব তোমরা আমাকে জাস্ট একটা মিনিট একটু সময় দাও জাস্ট এখনই আমরা ক্লাস শুরু করে দিব
ওকে তো আমরা ক্লাস শুরু করে দিচ্ছি তো তোমরা সবাই মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড হবে যে আমরা আজকে মেইন টার্গেট হচ্ছে আমাদের ম্যাথ করব মেইন টার্গেট হচ্ছে এটা এবং তোমাদের হয়তো বা যে আমরা আগে ক্লাস যদি করে থাকো তাহলে অবশ্যই তোমরা জানবা যে আমরা শুধুমাত্র তোমাদের একটা মেসেজ দেই যে ক্লাস ক্লাসটা করার আগে অন্ততপক্ষে তোমাদের যে আগের ক্লাসে যে পিডিএফ গুলো ছিল মানে গত পর্বের মানে যে ম্যাথ গুলো তোমাদের করানো হয়েছে আর যারা নতুন যদি কেউ হয়ে থাকো যারা হচ্ছে তোমরা নরমাল পর্বগুলো করো নাই কিন্তু তারপরে তোমরা এখানে নতুন তাদের জন্য যে আইডিয়াটা সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই তোমরা অন্ততপক্ষে যে টপিক গুলো পড়ানো হবে সেগুলো তো তোমাদের একটা রুটিন দেওয়া থাকে যে কি টপিক পড়ানো হবে ওই টপিক গুলো থেকে সূত্র বা বেসিক কিছু কথাবার্তা এই জিনিসগুলো পড়ে এসে তারপরে এই ক্লাসগুলো করবা কারণ আমাদের এই ক্লাসের মেইন টার্গেটটা হচ্ছে আমরা কত স্মার্ট হয়েতে ম্যাথ সলভ করব কারণ एग्जाम হলে কিন্তু তোমার সূত্র আসবে না সো এটা নিয়ে মাথা ব্যথা নাই হ্যাঁ দুই একটা টপিক থেকে সূত্র আসে ওইটা পরের ব্যাপার বাট আমাদের डायरेक्टली কিন্তু ম্যাথ সলভ করতে হবে বুঝা গেছে ওকে তো এই স্ট্র্যাটেজিটা হয়তো বা তোমরা সবাই ফলো করতেছো আমরা বিলিভ করব যে তোমরা অবশ্যই যে ক্লাস হয় সেই ক্লাসের আগে ওই ক্লাস টপিক যে কথাগুলো থাকে বেসিক কিছু সূত্র বেসিক কিছু ফর্মুলা কোনটা থাকলে কিভাবে করতে হয় এই সমস্ত জিনিসগুলো ঘেটে তারপরে তোমরা এই ক্লাসটা করতে আসো আমরা ধরে নিচ্ছি এটা তোমরা জানো ওকে তো আমরা ক্লাস শুরু করতেছি প্রথম এটা হচ্ছে যে এ প্লাস বি এর মডুলাস কত হবে সিম্পল এগুলা জাস্ট সিম্পল কিছু ম্যাথ যে তুমি আর বি যোগ করবা ওকে এটা হচ্ছে 3i মাইনাস জে মাইনাস হচ্ছে আমার 4k এটা হচ্ছে এ ভেক্টর আর বি ভেক্টরটা হচ্ছে তোমার মাইনাস 2i প্লাস 4j মাইনাস 3k ওকে এখন এই দিকে যোগ করলে তো সিম্পল যে তোমার দেখো তিনটাই থেকে দুইটাই বাদ দিলে অবশ্যই একটাই থাকে চারটা জি থেকে একটা জি বাদ দিলে তিনটা জি থাকে আর মাইনাস তিন আর মাইনাস চার মানে সাতটা জিকে ওকে তাহলে এটার মানটা কি স্কোয়ার রুট অফ আমরা অবশ্যই জানি যে মানের সূত্রটা হচ্ছে যে সহকগুলো থাকবে আয়ের সহকের স্কোয়ার জে এর সহকের স্কোয়ার এবং কে এর সহকের স্কোয়ার যা হবে সেটা অ্যান্সার তাহলে আমরা কত পাচ্ছি নয় নয় এক দশ সাত সাত উনপঞ্চাশ মানে ফিফটি নাইন थिरी बुझाई তুমি যতটুকু মনে রাখতে পারবা ওই থিওরির একটা ম্যাথ করলে তুমি ওই থিওরিতে তার চেয়ে তিন গুণ বেশি সময় ধরে মনে রাখতে পারবা সেটা কিন্তু একটা স্ট্র্যাটেজি যে কোশ্চেন সলভ করে থিওরি মনে রাখা এটা কিন্তু একটা পাওয়ারফুল স্ট্র্যাটেজি ওকে পরেরটা আমরা খুব ভালো করে জানি যে একক ভেক্টরের মান হচ্ছে 1 একক ভেক্টরের মান হচ্ছে 1 ওকে ফাইন তাহলে দেখা যাক এই ভেক্টরটা বলছে যে এটা একটা একক ভেক্টর তাহলে গ্যারান্টি এটার মানটা হচ্ছে 1 হাফ স্কয়ার প্লাস হচ্ছে 1 বাই 3 স্কয়ার প্লাস হচ্ছে a স্কয়ার এর মানটা 1 এটা আমি গ্যারান্টি এটা কনফার্ম তাই না এখন আমি যদি তোমাকে বলি যে ভাই তুমি কি এর মান বের করতে পারবে কিনা অবশ্যই তুমি এর মান বের করতে পারবে এখন কি ওইভাবে করে তুমি বর্গ করে দাও 1 বাই 4 1 বাই 9 a স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 ওকে ফাইন তাহলে এখানে a স্কয়ারের যে ভ্যালুটা তুমি পাবা সেই ভ্যালুটা আসবে 59 দেন এর মানটা হচ্ছে প্লাস মাইনাস স্কয়ার রুট অফ 59 সরি ফর দ্যাট আমি কি লিখলাম 29 <laughs> আমি কিন্তু বেশি সময় দিব না মানে জাস্ট থার্টি সেকেন্ডের মধ্যে কারণ এটা খুবই সহজ কোশ্চেন ওয়াইজ আমি হচ্ছে টাইম কাউন্ট করবো তোমাদের আচ্ছা ওকে আমি পোল টেন করে দিচ্ছি যেহেতু অলরেডি থার্টি সেকেন্ড আপ হয়ে গেছে এবং আমি অ্যান্সার একটু শেয়ার করবো অ্যান্সারটা দেখে আমার খুবই ভালো লাগতেছে যে তোমরা অন্ততপক্ষে যে এই ব্যাপারগুলো বাসে দেখে আসছে এটা কিন্তু এটা অলরেডি প্রমাণ করে যেমন তোমরা এইটটি ওয়ান পার্সেন্ট কারেক্ট অ্যান্সার করছো দ্যাটস হিউজ থ্যাংক ইউ সো মাচ 
আচ্ছা ওকে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ধরো মডুলাস মডুলাস মানে কি স্কোয়ার রুট অফ টি স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার এটার মানটা হচ্ছে সাত তাহলে টি স্কোয়ার মানটা হচ্ছে উনপঞ্চাশ মাইনাস নয় মাইনাস চার সো দেখে বোঝা যাচ্ছে অ্যান্সার হচ্ছে থার্টি সিক্স তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে এর মান হচ্ছে সিক্স মানে আসলে প্লাস মানে সিক্স হবে যেহেতু এখানে অনলি সিক্স আছে এই জন্য আমরা সিক্স দেখাবো কিন্তু রিটার্নে কিন্তু লিখলে আমি প্লাস মানে সিক্সে লিখতাম কিন্তু যেহেতু আমার এমসি কিউতে আসছে এই আমি জাস্ট অনলি কি লিখবো সিক্স লিখবো যেহেতু অপশনে শুধু সিক্স আছে আচ্ছা অপশনে যদি প্লাস মানে সিক্স আর শুধু সিক্স থাকতো তাহলে কিন্তু আমি শুধু মানে প্লাস মানে সিক্সই দিতাম আমি কিন্তু শুধু সিক্স দিব না ওকে এই ম্যাথটা খুবই ভালো ম্যাথ এইটা শুধুমাত্র যে এম সি কিউর জন্য তা না ঢাবিতে যে ছোট রিটার্ন আসতে পারে যেমন রিটার্নে ক খ এরকম থাকতে পারে আই থিঙ্ক আমাদের যে চিন্তা ভাবনা যে রিটার্নের অর্ধেক অর্ধেক কিছু মার দিতে পারে তার মধ্যে এই ম্যাথটা রিটার্নের জন্য খুবই ভালো ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ তো তোমরা একটু এখানে দুইটা জিনিস খালি মনে রাখতে হবে নাম্বার ওয়ান আমি ধরে নিচ্ছি তোমাদের বইয়ের এই সূত্রটা খেয়াল আছে তারপর আমি আরেকবার একটু বলে দেওয়াটা আর কিছু না এবিসি ডিটা হচ্ছে মধ্যমা এটা বাই ডিফল্ট ধরে নাও ডিটা হচ্ছে মধ্যমা ওকে যদি কখনো এরকম ঘটনা ঘটে যে এ বি এস সি দুইটা বাহু এবং এ বি এস সি এর মাঝখান দিয়ে যে মধ্যমাটা পাস করে সেটা নাম হচ্ছে এডি যদি এটা হয়ে থাকে তাহলে আমাদের একটা সূত্র জানা আছে সেটা হচ্ছে এ বি প্লাস এসি মানে এটা হচ্ছে টু এডি এটা ভেক্টরের ক্ষেত্রে সত্যি এটা একটা সূত্র টাইপের ওকে মানে এটা তো যেহেতু নাইনটিন এর কথাবার্তা এই জন্য এখানে আর বলবো না যেমন ধরো সামুদ্রিক কর্ণদের পরস্পরকে সমাধি খণ্ডিত করে এইটা তো তোমার ঘাটটি ছাড়া প্রমাণ চাবে না তো এইভাবেই সেটা সেরকম একটা আইডিয়া যে তুমি বাই ডিফল্ট এটা তোমার একটা সূত্র হিসাবে কাজ করে যে ধরে নাও যে তোরা নাইনটিনে করে আসছো এটা আমরা এই ক্লাসে ধরে নিব এটা একটা সূত্র এবার কি বলছো দেখো এবার আমরা একটা ফিল করি যে এবিসি একটা ত্রিভুজ আমি একটা ত্রিভুজ সুন্দর দেখে একটা ত্রিভুজ নেই এবিসি একটা ত্রিভুজ বিসি সি এ এবি যথাক্রমে এক এক করে मध्यम এখন এখানে যে মজার যে কোয়েশনটা সেটা হচ্ছে যে এটা খুবই আধ্যাত্মিক লেভেলের একটা কোয়েশন মানে তোমাকে এই যে দেখো এই যে এই ভ্যালুটা মানে এই এডির মান খেয়াল করো যে এটা এডি আবার এই যে এই অর্ধেকটা হচ্ছে এফ এই অর্ধেকটা হচ্ছে এই আচ্ছা আমি এটা এটা থেকে তোমাদের থেকে একটু রেসপন্স দিব যে এটা তোমরা ফিল করতে পারছো কিনা আচ্ছা তুমি এই বামের চিত্র দিকে একটু তাকাও যে বামের চিত্র থেকে একটু তাকাও যে ধরো এ বি প্লাস এসি মানে তো টু এডি কোনো সমস্যা নেই সবগুলোকে তুমি এখন একটা কাজ করো দুই দ্বারা ভাগ করে দাও তাহলে হাফ এ বি প্লাস হাফ এসি অবশ্যই আমি কিন্তু এডি লিখতে পারবো এটি কিন্তু আমার মানে এটা তো আমি লিখতে পারবো এটা তো কনফার্ম আমি লিখতে পারবো তাই না তাহলে এখন বলতো যে হাফ এ বি মানে কিন্তু আসলে এফ এটা ফিল করতে হবে যেহেতু আমাকে বলে দিয়েছে মধ্যমে আবার হাফ এসি মানে কি এই ফিল করছো তাহলে এই দুইটা মানে কিন্তু অবশ্যই এডি ভাগ করে এই যে ইমাজিনেশন এই চিন্তাটা তুমি ওই পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডের মধ্যে করতে পারবে কিনা এটা তোমরা একটু বুঝছো কিনা আমাকে ओके <laughs> मानते 
ওকে নিশাত পারফেক্ট অ্যানসার সুরাইয়া পারফেক্ট অ্যানসার তাহমিদ পারফেক্ট অ্যানসার রাহাত পারফেক্ট অ্যানসার সবাই পারফেক্ট অ্যানসার ভুল যেটা পাই দাও ভুল পাইতেছি না না ভুল পাইলাম না তাহলে অ্যানসারটা হচ্ছে ডি তোমরা ডালেক্ট এর না কি মাথা ব্যথা করবো ওকে এবার পরেরটা পরের কোশ্চেনটা খুবই মজার একটা কোশ্চেন দেখে বোঝার উপায় নাই যেটা অ্যানসারটা কি আচ্ছা এটা এটা কিন্তু অ্যাঙ্গেলের সাইন এই যে এটা অ্যাঙ্গেলের সাইন মানে এ আর বি এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে শূন্য ডিগ্রি আর এ প্লাস বি আর এ মাইনাস বি এর মধ্যে ভর্তি অ্যাঙ্গেল হচ্ছে শূন্য ডিগ্রি আচ্ছা এবার এ ডট বি শূন্য তুমি চেক করে দেখো এ ডট বি আসলে শূন্য হয় না এখানে আমি তোমাকে একটা জিনিস বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে এ প্লাস বি এর মানটা কত এটা একটু আমি তোমাকে বলতে চাই কেন বলবো একটু পরে বলি এগুলো সব পরে বলবো আগে ভাই আপনি এ প্লাস বি কেন নিলেন এই সিনেমাটা কেন বেছে নিলেন একটু পরে বলতে চাই আর কি তুমি খালি দেখো যে আই এর সাথে তিন যোগ করলে 3 আই 4 আই হয় এটা হচ্ছে একটা যে এটা হচ্ছে দুইটা যে মানে কি একটা যে থাকে এখানে দুইটাকে এখানে তিনটাকে তাহলে মাইনাস কে ওকে এটা সে বলাস বিমান এটা সে এ মাইনাস বিমান পুরো ফোকাস এটা হচ্ছে এ তাহলে এটা যদি বি বি করে তাহলে কত হয় মাইনাস 4 আই স্যার কি বলি এটা আই এটা হচ্ছে মাইনাস 3 আই মানে কি মাইনাস 2 আই ওকে এটা দুইটা যে মাইনাস মাইনাস যে মানে কি তিনটা যে ক্লিয়ার এটা মাইনাস 3 কে আর এটা হচ্ছে মাইনাস 2 কে হবে তাহলে खुजे भाई <coughs> चिंता करते भाई प्रथम सर्वप्रथम चेक करवा डट गुण फल की टेटे বাংলা কোশ্চেন খাটি বাংলা কোশ্চেন যে একটা ভেক্টর ভি 
একটা ভেক্টর মাইনাস মানে উল্টা দিকে আছে এটা কই এটা কি ধরনের क्वेश्चन বুঝলাম না এটা খুলনা ইউনিভার্সিটি কেমনে আছে বাচ্চা क्वेश्चन এদের মধ্যে হতে কোনটা 180 ডিগ্রি হবে এই মানে এটা এমনি দিছে মানে তোমারে কনফিউজ করার জন্য যত সহজ क्वेश्चन আসে আর কি এটা উদ্দাই দিছে এটা কোনো কাজ আসে না এখন একটা পোল আছে দেখা যাক ওকে পোল নাম্বার 2 ওকে এটা 30 সেকেন্ডের মধ্যে করা পসিবল আমি চেক করব যে কে 30 সেকেন্ডের মধ্যে পারে আমি 30 সেকেন্ড পর পোল অফ করে দেব कारण की আমি তো বুঝলাম যে ভাই এটা প্লাস মাইনাস নাই তাহলে এটা বাদ দিলেন আপনি এটাও বাদ দিলেন কিন্তু ভাই এটা কেমনে বাদ দিলেন এটা তো দেখেন প্রথমটা প্লাস পরে এটা মাইনাস পরে এটা মাইনাস এখন আমি তোমাকে বলি দেখো ভাই প্রথমটা আছে 2 পরে এটা কিন্তু দেখো অর্ধেক পরে এটা অর্ধেক খেয়াল করছো এটা 2 এর পরে এটা কিন্তু অর্ধেক না এটা 4 তারপর এটা অর্ধেক তারপর এটা অর্ধেক ফিল করছো এবং এগুলা যে আমরা জানি হচ্ছে যে অক্ষের সাথে যে কোণগুলো তৈরি করে সেই সূক্ষ্ম কোণগুলোর সূত্র কি ছিল হয়তো তোমাদের সবারই মনে আছে কজিয়ার্স এটা হচ্ছে এক্স এর সহগটা থাকে এখানে থাকে এক্স এর সহগ আর নিচে থাকে কি এ স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার প্লাস সি স্কয়ার এটা কি এক্স অক্ষের সাথে যে কোণ তৈরি করতো এক্স অক্ষ সিমিলার ভাবে ওয়াই অক্ষের সাথে কোণ তৈরি করলে তুমি বি মানে বি নিতা মানে জের সহগ নিতা তাহলে দেখো যে সহগের যে ব্যাপারগুলো থাকে এই ব্যাপারগুলো তোমাকে ফিল করতে হবে যে প্রথমটা এক্স এর সহগ পরে এটা ওয়াই এর সহগ পরে এটা জের এর সহগ হ্যাঁ এভাবে তুমি দুই দ্বারা ভাগ করে নিতে পারো কোনো আপত্তি নেই কোনো সমস্যা হয় না আসলে এখানে তুমি ঝামেলা হয় না তার মানে আইডিয়াটা হচ্ছে মেইন ফিলোসফিটা হচ্ছে এখানে যে তুমি অপশন দেখেই ক্যালকুলেশন না করে কিভাবে চেক করবা বুঝা গেছে আইডিয়াটা হ্যাঁ প্লাস মাইনাস বুঝছো কিন্তু সহগের আইডিয়াটা দেখো যে এটা প্রথমটা যা ছিল পরে এটা তার অর্ধেক তারপর এটা অর্ধেক এখানে দুই হলে দেখো এখানে তার অর্ধেক মাইনাস ওয়ানই এখানে তার অর্ধেক মাইনাস ওয়ানই ঠিক আছে ওকে এর পরে এটা খুব ফোকাস করবা আমি আমি জানি এটা তুমি রিটেন আসলে কেমনে করতে হয় এটা তোমরা জানো বাট আমি অপশন চেস চেক করাবো যে কিভাবে করতে হয় সূত্রটা কি যে বরাবর বলবে প্রথম টার্গেট হচ্ছে ওই ভেক্টরটাকে লিখবা এ হচ্ছে প্রথম টার্গেট তাহলে প্রথমে এই সি বাদ দি বাদ প্রথম কাশন আছে সি ডি বাদ মানে প্রথমটা দেখা সবে সবে সি ডি বাদ ওকে আচ্ছা এবারে সহগটা কি হবে সহগটা হচ্ছে এ ডট বি আর নিচে থাকবে কি বি স্কয়ার সিম্পল কথা মানে যার যার বরাবর বলবা আমি আবারো বলি সূত্রটা যার বরাবর বলবা সেই ভেক্টর থাকতেই হবে ঠিক আছে এবার বাকিটা কি লিখবো এ ডট বি ডিভাইড বাই বি স্কয়ার ওকে এবার দেখো নিচে তো সবগুলোই তো 121 121 121 121 তাহলে কনফার্ম হ্যাঁ বি স্কয়ার মানে 121 এটা তুমি গ্যারান্টি এর গ্যারান্টি চোখ বন্ধ করে গ্যারান্টি যে এটার মানে এক্স ইকুয়াল ওকে এখন বাকিটা লাগ লাগবে কি আমার বাকিটা লাগবে এ ডট বি তাহলে তুমি পুরো ক্যালকুলেশনে আসলে কি করতেছো এটা ফিল করো যে পুরো ক্যালকুলেশনে দেখো তোমার সবকিছু চোখের সামনে তুমি শুধুমাত্র বের করতেছো এ ডট বি এর মান কত ওকে দেখি এ ডট বি এর মান কত হয় এই যে 6 এই যে 2 6 দুগুণে 12 এই যে 7 এই যে -2 -14 এই যে -6 এই যে 1 তাহলে 6 কে -6 তো তুমি চেক করে দেখো যে সবগুলো তুমি যোগ করলে পাও -8 তাহলে आंसर হচ্ছে b समस्या मडल मडल स्पीड सबगुल्लेखा 
তামি মডুলাস দেখো তুমি एग्जाम হলে দাঁত আদারি করে আগে মডুলাস পি বাই হলো আমদাম করে লিখলা রুট 50 সব ভালো কথা আসলে ফেমার দরকারটা কি শুধু দরকার পি ডট কিউ এর মান কত ওকে চেক করো 5 দুগুণে 10 এটা মাইনাস 3 এটা 1 তাহলে মাইনাস 3 এটা 2 এটা মাইনাস এটা মাইনাস 4 ঠিক আছে তাহলে দেখো 10 থেকে 7 বাদ দিলে 3 তাহলে आंसर আছে এটা ফিল দ্যাট তাহলে আমি কিন্তু তোর পি ডট কিউ মান আমি মডুলাস পি এর মান বের করি না তুমি বের করে দেখো রুট 38 আছে তোমার বিশেষ না চেক ইট কিন্তু আমি এটা বের করব না আমি করব না এটা ओके जस्ट वो ओके आ ये मत आई थिंक होते हैं रिटर्न जो ना इम्पोर्टेंट बट आ ये टाइम सीकर जो ना त्यागन गुरुत्व बोलना बोले आमादर मनो हुई थी साने बच्चों करने ये लेखा ठीक तो बोलो ओके तो जब हम शामंत्री के शोनी तो बाहु हुई ले हम राजानी की करते हैं हम राजानी शामंत्री के जो दिशोनी तो बाहु ह i j k তারপর কি ছিল 4 3 টু তারপর হচ্ছে 2 3 4 এখন তুমি আমাকে বলো যে এইটা করতে কিন্তু তোমার একটু সময় লাগবে তাই না তুমি প্রথমে i নিবা কোন একটা সহগ আসবে তারপর মাইনাস j নিবা কোন একটা সহগ আসবে তারপর প্লাস k নিবা কোন একটা সহগ আসবে দ্যাটস ইট এখন এই জিনিসগুলো দেখো যখন তুমি i নিতেছো তাহলে এই লাইন এই লাইন তুমি বাদ দাও তুমি তখন কি করো এইটা মাইনাস এটা নাও ঠিক না আবার যে যখন করো তখন তুমি ঠিক ওইভাবেই কাজটা করো যখন তুমি কেনাও ঠিক সিমিলার ভাবে তুমি ওইভাবেই কাজ করো এখন কথাটা হচ্ছে যে এইটা করতে কিন্তু আমাদের কিছু সময় দরকার হবে ঠিক এখন আমাদের যদি কোনো সময় দরকার হয় তাহলে আলটিমেটলি আমাদের কি এটা প্রথমে করব নাকি একদম লাস্টে করব হুইচ ইজ বেটার আমাদের কি প্রথমে করা উচিত নাকি লাস্টে করা উচিত আমি জানি আমি এটা পারবো হ্যাঁ এখন তুমি জাস্ট এই সহগুলো নিয়ে কি করবা জাস্ট স্কয়ার রুট করবা দ্যাটস ইট এইটাই তো भागते फिल करते ওকে পরেরটা আর কি বলছে এ আর দুইটা ভেক্টর এম এর মান কত হলে ভেক্টর দ্বারা পরস্পর সমান্তরাল হবে আমরা জানি সমান্তরাল মানে হচ্ছে সবগুলোর অনুপাত সমান হয় তাহলে আই এর সহগ আই এর সহগ তাহলে কত 2 ডিভাইডেড বাই 4 আবার জে এর সহগ জে এর সহগ কত 3 ডিভাইডেড বাই 6 আবার কে এর সহগ কে এর সহগ মাইনাস 4 ডিভাইডেড বাই এম বোঝা গেছে এখন তুমি যে কোনো দুটো নিয়ে কাজ করো তাহলে বুঝতে পারবে যে এর आंसरটা কি হবে তাহলে আমি যদি ধরো এই যে প্রথমটা এবং লাস্ট রেটেনে কাজ করি তাহলে দেখতেই পাচ্ছি যে এটা তো মানে একটা আরেকটা ডাবল এটা 3 এটা 6 তাহলে ন্যাচারাল এটা -7 তাহলে आंसरটা হচ্ছে ডি সো তুমি যেভাবেই চিন্তা করো না কেন খালি একটা কথা মাথায় রাখো সমান্তরাল হলে প্রত্যেকটার অনুপাতগুলো সমান হচ্ছে পরেরটা লম্বা হলে লম্বা হলে তো ছোটবেলা থেকেই এই কাজ হচ্ছে যে ডট গুণ ফাংশন হয় তাহলে 3 এর সাথে 4 গুণ 3 4 12 আচ্ছা এইভাবে রাখি প্লাস 2 এর সাথে 3 গুণ -3 প্লাস ল্যামডার সাথে 1 গুণ ওকে সো এটা আমি নিচে করে দিব না এটা তোমার বাসার কাছে দিব এটা তুমি না পারলে প্রেস্টিজ পান যা যে 3 4 12 আর সে 12 সাথে মাইনাস 6 যোগ করলে কি হয় এটা তোমার কাছে আমি করে দিব না এটা বাসার কাছে ঠিক আছে এটা না পারলে প্রেস্টিজ পান যা ওকে তাহলে এই ছিল হচ্ছে লম্বার সমান্তরাল আইডিয়াগুলো ওকে পরেরটা সমতুল্য সমতুল্য হওয়ার জন্য দুইটা আইডিয়া মনে রাখো নাম্বার 1 হচ্ছে যে কোন তিনটা ভেক্টর যদি সমতুল্য হয় যে a b c তিনটা ভেক্টর যদি সমতুল্য হয় তাহলে ফার্স্ট টার্গেটটা হচ্ছে a ডট b ক্রস c মানে শূন্য হয় আমি স্টুডেন্টদের এভাবে বলতাম মানে যে কোনো দুইটা ক্রস একটা ডট মানে একটা ক্রস থাকবে একটা ডট থাকবে এখন কোশ্চেনটা হচ্ছে যে ভাই অপশন এ নাম্বারও তো এরকম একটা ফরম্যাট আছে অপশন ডি নাম্বারও একটা ফরম্যাট আছে এখন আমি তোমাদের কোশ্চেন করতে চাই কোনটা কারেক্ট এ না ডি কোনটা কারেক্ট এ অর ডি না এবার স্ট্যালেন্ট ব্যাচ এবার স্ট্যালেন্ট এর কোনো কোশ্চেনই করব না যা একজনে পাওয়া গেছে যে ভুল করছে নামটা বললাম না ওকে একজন পাইছি আচ্ছা দুইজন পেলাম আ তিনজন 
না মোটামুটি সবাই আর সবাই বসে তিন চারজন পাইলাম যারা হচ্ছে রং করছো সবসময় মনে রাখবা ভাইরা করা ক্রস এর কোন কাজ আগে ক্রস এর কাজ আগে সব সময় ক্রস এর কাজ আগে দেন হচ্ছে ডটের কাজ তার মানে কি आंसर আছে এ নাম্বার সব সময় মনে রাখবা যে এ ডট বি ক্রস এর মান শূন্য হলেই সমতুল্য হয় এবং ক্রস এর কাজ সবার আগে এটা ছিল শর্ত নাম্বার 1 এক নাম্বার শর্ত নাম্বার 2 টা ছিল এদের দ্বারা যে নির্ণয় গঠিত হবে সে নির্ণয় একটা শূন্য হয় এটা হচ্ছে আগের क्वेश्चन যদি তুমি পুরোটা দ্বারা নির্ণয় করো যেমন ধরো 2 घंटार চিন্তা করছো যে কত কষ্টটা পাবা মানে তুমি হয়তো ফার্স্ট ম্যাথ করতে যাই 20টা ম্যাথ করতে পারো নাই সো কিছু কিছু ম্যাথ ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন ভাই ইউনিভার্সিটিতে দেওয়াই হয় শুধুমাত্র তোমার সময় নষ্ট করার জন্য ওই কথাটা ওই एग्जाम হলে বুঝতে হবে মনে জেনে থাকে আচ্ছা এটাই কোস্টে কি বলছে আই ম্যানেজ যে ওকে তাহলে আমি আই সমান সমান কি লিখতে পারি এটা আর এটা গুণ তাহলে 3b 3b মাইনাস হচ্ছে আমার 2 ওকে পরেরটা নিব মাইনাস জে তুমি মাইনাস জে নিয়ে কাজ করতে পারো প্লাস জে নিয়ে কাজ করতে পারো ওকে যখন আমি মাইনাস জে নিব তখন সরি এটা হচ্ছে 1 এটা 3 ওকে যখন তুমি হচ্ছে জে নিয়ে কাজ করবে তখন আছে এটার সাথে এর সাথে 3 আর 2 এর সাথে 1 ওকে আর যখন কে নিয়ে কাজ করো তখন আছে 2 এ মাইনাস 3 ওকে समय <coughs> ওকে সহক সমীকৃত করে পাই তার মানে দেখো 3b 2 এর মানটা হচ্ছে 1 আর সহক আবার j সহকটা কত দেখো এটাও মাইনাস আছে এটাও মাইনাস আছে মাথা ব্যথা নাই 3 এ 2 এর মানটা হচ্ছে 1 তাহলে এখান থেকে বুঝতে পেলাম b এর মানটা হচ্ছে 2 3 আবার a এর মানটা হচ্ছে 2 3 বুঝছো অনেক आंसर লিখে দিয়েছে যেমন আরিফা তুমি आंसर লিখে দিছো মুন্নি তুমি পারফেক্টলি বলছো ওকে আমি অনেকে পাচ্ছি যে আমার আগে তারা आंसरটা করে ফেলতেছে এটা খুবই ভালো একটা ব্যাপার খারাপ কিছু না ওকে ওকে আমি এর মধ্যেই সরল লেখা চলে যাব আচ্ছা দাঁড়াও তোমাদের থেকে কিছু চ্যাট পড়ে আছে অনেকে বলছে প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে এটা বুঝলাম না আমি এর মান 1 হবে এর মান কিভাবে 1 হবে আর অলসো ভাই b 1 হবে আর ইউ সিরিয়াস কেমনে মোহন ভাই ठीक 
হ্যালো ভাই কথা কেটে কেটে আসতেছে আপনার মানে আমি যে যোগ করবো তুই আমি খেয়াল করি নাই সরি ফর দ্যাট আমি অনেক সরি আর কি এই যে হাস্যকর একটা ভুল আর কি এরকম হাস্যকর ভুল আমাদের <coughs> তুমি যতটুকু বেশি প্রেশার নিতে পারবা তার মানে তুমি আরো বেশি আমি বলবো যে এবার অনেক পাওয়ারফুল একজন মানুষ ওকে তো আমরা একটু দেখি যে আসলে ম্যাটটা কেমন হয় ফার্স্ট কথাটা হচ্ছে যে আমরা একটা সূত্র পাচ্ছি তারপর কি আসতেছে আমার ভাবা তুমি যদি একটু পারদর্শী হও ত্রিকোণমিতে এরকম কাটাকাটিতে আই থিঙ্ক খুব আগেই হয়ে যাবে আরকি আমি প্রথমে চেক করবো জিরো কমা মাইনাস টু কুই আছে এই যে এখানে এটা হচ্ছে জিরো কমা মাইনাস টু ঠিক না ওকে তাহলে মডেল অবশ্যই টু কারণ মডেল কোনো ঝামেলা নাই মডেল বের করা খুবই সহজ জিরো স্কোয়ার প্লাস মাইনাস টু স্কোয়ার তুমি চেক করে দেখো যে এটার মডেল দুই পাবা এখন আর মানে মানে মডেল বা যে মূল বিন্দু থেকে যে দূরত্বটা আর এর মানটা এটা খুবই সহজ কিন্তু থিটার মানটা কেমন জানি দেখলেই ফিল করা যায় কোনো সূত্র ইউজ করতে হয় না দেখো এক্স্যাক্টলি দুশো সত্তর ডিগ্রি ওয়াও দেখলেই ফিল করা যায় নব্বই ডিগ্রি এখানে নব্বই ডিগ্রি এখানে আবার নব্বই ডিগ্রি এখানে তা দিনও সাতাশ মানে দুশো সত্তর ডিগ্রি তাহলে আমি বলতে পারি টু কমার দুশো সত্তর দেয় তাই না ওকে পরটাই যাচ্ছে তোমাদের এখন একটা পোল দিচ্ছি তোমরা কার্তির সাথে কনভার্ট করো আমি আমি তো আগেটা করে দিলাম তোমরা কার্তির সাথে দেখো তো খেলা আছে কিনা ওকে এটার জন্য আমি পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড টাইম দেবো টাইম স্টার্ট
আচ্ছা ওকে পোলটাইন করে দিচ্ছি আমার আসলে ভালো লাগছে স্যার আজকে যে তোমরা মানে মানে আমার এক্সপেকটেশন হচ্ছে বেশি বাড়তেছে এটা হচ্ছে এইজন্য আমার ভালো লাগতেছে 75% এবং অনেক অনেক थैंक यू সো মাচ ওকে মানে অ্যাট লিস্ট তোমরা তোমাদের প্রেস্টিজ তো রাখতেছো যে তোমরা যে রিভিশন ব্যাচ এটা তোমাদের মানে आंसर দেখলেই বুঝে যাচ্ছে আর যে তোমরা মোটামুটি আগে থেকেই পারো এবং তোমরা প্র্যাকটিস করতে আসছো এটা ফিল করা যাচ্ছে ওকে আচ্ছা এনিওয়ে তোমরা ডাইরেক্টলি বের করি যে এক্সাম মানটা কি আর কস্ট এটা টু কস 120 টু বাই 3 মানে 120 এর কাটি বাংলা লিখছি আমি ওয়াই কস্ট হচ্ছে টু সাইন 120 ওকে তাহলে দেখো 2 আর 120 সাইন 120 মানে হচ্ছে √3/2 ঠিক আছে যদি কাটা করি তাহলে √3 মানে আসলে একটা দেখলেই आंसर বের করা যায় মানে এর आंसर যে 3 হবে মানে তোমার দুইটা যে বের করতে হবে এমন না তুমি একটা চেক করলা এন্ড একটা যে একটা √3 আছে এটা এটাই आंसर মানে তোমার এটা চেক করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না মানে আর তুমি যদি চাও করো আমার কোনো আপত্তি নাই কিন্তু আমি করতাম না আর কি আমি এই যে যেটা সহজ দেখতে সহজ লাগে সেটা করব বুঝে গেছো মানে তুমি কত স্মার্ট হইতে आंसर করতে পারো যে দুইটা না आंसर করে একটা आंसर করলা একটা বের করলা যেহেতু সবগুলো डिफरेंट ওকে পরেরটা যাচ্ছে खुबीजे बुजल <laughs> परीक्षा <coughs> कतार আচ্ছা ওকে টাইম আপ যেহেতু 45 সেকেন্ডের মতো হয়ে গেছে 
ওকে আমি টাইমটা মানে শেয়ার করে দিচ্ছি এটাও খুবই ভালো লাগা ম্যাক্সিমাম মানে আজকে আমার কাছে আমার খুবই ভালো লাগতেছে যে আমি একটাও আসলে পাই নাই যারা ম্যাক্সিমাম আমরা ভুল করছো ম্যাক্সিমাম আমরা তোমরাই পারতেছো এটা খুবই ভালো একটা ব্যাপার তাহলে ফার্স্ট কথা হচ্ছে ওয়াইক্ষ থেকে দূরত্বটাকে এ আর এখান থেকে এটা দূরত্বটা হচ্ছে এ মাইনাস সেভেন হোল স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে আমার ফাইভ মাইনাস টু মানে থ্রি স্কোয়ার চার সে দেখেই বোঝা যাচ্ছে অ্যান্সার প্লাস ওয়ান থ্রি বাই সেভেন ওকে এই ম্যাথটা খুবই লাভিং ফ্যাক্ট আই লাভ দ্যাট ম্যাথ बसाओ আমি তোমাকে আগে মানে একটু ছোটবেলার সেই আইডিয়াগুলো একটু ধরাই দিই যে ওয়ান যখন আমরা বলতাম তখন আসলে এই যে হাইটটা এই হাইটের মানটাই ছিল ওয়ান এই এই ব্যাপারটা আমরা ফিল করতাম যে আসলে যখন আমরা ওয়ান বলবো তো এই ওয়ান মানে এই হাইটের মানটা ওয়ান আচ্ছা তাহলে এই হাইটের মানটা হচ্ছে ফাইভ তাহলে আমি গ্যারান্টি যে আসলে এইটা হচ্ছে ফোর আমি গ্যারান্টি ওকে তাহলে আমরা কি করলাম আমরা হচ্ছে এই ত্রিভুজটার দুইটা বিন্দু পাইলাম এই হচ্ছে একটা বিন্দু এখানে আর একটা বিন্দু হচ্ছে এখানে তাহলে আমি কারেন্টি যেহেতু এটা ওয়াইকর সমান্তরাল তাহলে আর একটা ত্রিভুজের বিন্দুটা ঠিক এর মাঝখান দিয়ে বরাবর থাকবে আর কি মাঝখানে মাঝে থাকবে আর কি মাঝে হ্যাঁ বাম সাইডে থাকবে যেহেতু নেগেটিভ ভ্যালু নাই এই জন্য আমরা বাম সাইড এটা নিচ্ছি না ওকে তাহলে এটার মাঝখানে কোনো একটা পোষণই হবে আর কি এই হচ্ছে কোয়েশ্চেন খুব ভালো করে ফোকাস করবো পুরো ফোকাস দিতে হবে এখানে ওকে তাহলে আমি এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক করতে চাচ্ছি একটা টু ওয়ান একটা টু ফাইভ আমি এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক করতে চাচ্ছি ওকে এখন নাম্বার ওয়ান কোয়েশ্চেন যে আমি দুইটা জিনিস জানতে চাই এখানে একটা হচ্ছে এক্সের আর একটা হচ্ছে ওয়াইয়ের ওয়ায়ের স্থান করা যে এই মাঝে তোমরা কেউ আমাকে ফার্স্টে বলতে পারবো যে এটার ওয়ায়ের স্থান করা কত ওয়ায়ের স্থান করা কত এক এক করে আসি আমরা ওয়ায়ের স্থান করা কত আচ্ছা লাইজু পারফেক্ট অ্যান্সার তারেক পারফেক্ট অ্যান্সার রিজিদা পারফেক্ট অ্যান্সার জুবায়ের পারফেক্ট অ্যান্সার মেম তোমার হয় নাই রিফাত পারফেক্ট অ্যান্সার জান্নাত পারফেক্ট অ্যান্সার সোমায় পারফেক্ট অ্যান্সার শারমিন হয় নাই ওকে আমরা ম্যাক্সিমাম পারফেক্ট অ্যান্সার পাচ্ছি দেখো এই পুরোটা তো চার ভাই তাহলে এই অর্ধেকটা কত অর্ধেকটা দুই না তাহলে এই হাইট কত এই যে নিচে এক আর উপরে দুই তাহলে এই হাইট হচ্ছে তিন তাহলে হাইট হচ্ছে ওয়ান থ্রি তাহলে এটার ভ্যালু হচ্ছে তিন ওকে ফাইন এই পুরোটা যদি চার হয় তাহলে আমি বলতে পারি ওই বাহুর দুর্ঘটা হচ্ছে চার তাই না তাহলে এইটা চার এইটা দুই তাহলে এইটা কত পিথাগোরাস পিথাগোরাস বসাও স্কয়ার রুট অফ ষোলো মাইনাস চার মানে রুট টুয়েলভ ওকে রুট টুয়েলভ মানে কি রুট টুয়েলভ মানে থ্রি মানে টু রুট থ্রি আর কি বাংলা কথা টু রুট থ্রি টু রুট থ্রি টু রুট থ্রি যদি আমার হয় তাহলে খেয়াল করে দেখো এটা হচ্ছে আমার রুট টুয়েলভ আর ডান সাইড আরও কতটুকু আছে টু তাহলে আমি কি বলবো এটা মানে হচ্ছে টু টু রুট থ্রি দ্যাটস ইট মানে এটা খালি হাতে কলমে যোগ বিয়োগ করলাম আর কিছু না তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে তাহলে এই ম্যাটটা কিন্তু थ्री কারণ তুমি জানো না বিন্দুটা ডানে আছে নাকি বামে আছে বি কেয়ারফুল ওকে পরেরটা যাচ্ছি অন্তর্বিভক্তকরণ বহির্ভক্তকরণ তো পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ ম্যাথ সিম্বল কথা পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ ম্যাথ এর মধ্যে এই দুইটা পড়ে আর কি সহজ বাংলা কথা সহজ খুবই সহজ ম্যাথ মেন কথা ছেড়ে এগুলো সহজ ম্যাথ তো আমি আইডিয়াটা ফার্স্ট আগে বুঝাই নেই যে 1,-1 আর একটা বিন্দু হচ্ছে 8,6 যে ফরম্যাটে দেওয়া থাকবে ওই ফরম্যাট থেকেই প্রথমটা তিন পরেরটা চার একদম ওই লেভেলেই থাকবে তুমি আবার ভাবো না যে প্রথমটা চার পরেরটা তিন এমন না যে ফর্মেটে দেওয়া থাকবে প্রথমটা আগে দেওয়া থাকবে পরেরটা পরে এইভাবেই লিখবা এটা তিন এটা চার এবার এক্সের মান কেমনে বের করতে হয় এম ওয়ান এক্স টু মানে উল্টাটা নিবা তিন যখন নিবা তখন নিবা এই পাশের স্থানাঙ্ক আট প্লাস চার যখন নিবা তখন ওই পাশের স্থানাঙ্ক এক আর নিচে কি তিনের সাথে চারের যোগফল ওয়াইটা তুমি সিমিলার ভাবে বের করবা দেখা যাচ্ছে অ্যান্সার হচ্ছে তোমার ফোর কমা টু 
that's so easy and niche ta antarbhukta ache eta tomader bashar kaj ami answer ekটু bol dicchi answer ta hocche eta eta tomader bashar kaj tumi ekটু check korba je m1 x2 m2 x1 diye e byapar ta tumra paro kinar ki amra jeto ekta kore dilam amra tomader theke asha kortei pari dhabir math ta tumra nijera korba ebong eta obosshoi jano ghori dhore korba potole second er age hoy math kintu khubi shohoj ahamori kono kothin math na shohoj math antarbhukta bhorbhukta mane ki shohoj acha ekta bhalo bhasha math korai niye ge এটা হচ্ছে ভালোবাসা কি এটা লাভ শুধু লাভ না পিওর লাভ এটা ঠিক আছে এটা ইজ লাভ ওকে এবার ফিল করতে হবে এই কোশ্চেনটা ফিল করতে হবে যখন আমি তোমাকে বলবো এক্স অক্ষ আর তোমার মনে আছে যে আমি যখন এই একটু আগে একটা কথা বললাম যখন আমি এক্স অক্ষের এক্স সাপেক্ষে বলতাম তখন তুমি ওয়াই এর ভ্যালুটা নিবা মনে আছে না ওকে আবার যখন ওয়াই এর সাপেক্ষে বলতাম তখন কোন ভ্যালুটা নিতা এক্স এর ভ্যালুটা তো সিমিলার ভাবে এখানে আমি যখন এক্স অক্ষের সাপেক্ষে অনুপাত চাইছি তাহলে আমি কার অনুপাত নিব ওয়াই এর অনুপাত অনুপাত ওকে তো ভাই ওয়াই অনুপাত কত x এর সাপেক্ষে বলো y এর অনুপাত নিবা তাহলে প্রথমে 7 আছে y পরেরটা হচ্ছে 3 তাহলে आंसर হচ্ছে 7/3 তাহলে তুমি কি লিখবা 7:3 অনুপাতে বহির্বিভক্ত করে আপনি ভাই বহির্বিভক্ত কেমনে বুঝলেন যদি প্লাস সাইন হয় তাহলে বহির্বিভক্ত করুন মাইনাস সাইন হলে অন্তর্বিভক্ত করুন ওয়াও এত সহজ কেন তাহলে आंसर হচ্ছে d কোনটি না মনে থাকবে যে আইডিয়াটা হচ্ছে যার সাপেক্ষে বলতেছি সরল রেখার ক্ষেত্রে সেই হচ্ছে না মানে তার অপোজিটটা হচ্ছে আমি যখনই বলতেছি এক্স এর সাপেক্ষে তখন আমি ওয়াইটা নিচ্ছি যখন আমি ওয়াই এর সাপেক্ষে বলতে তখন আমি এক্স এরটা নিচ্ছি তো এখানে অনুপাতের জন্য এখানে সব ক্ষেত্রেই কাজ করবে আমি একটু পরে আরো আরো ভ্যাট দেখব সেখানেও একই কথা যার সাপেক্ষে তুমি বলবা সেই থাকবে না অন্যটা থাকবে এক্স অক্ষের সাপেক্ষে বলে এক্স নাই মানে তাহলে এক্স অক্ষের সাপেক্ষে বলে কোন অনুপাত নিবা তাহলে ওয়াই এর অনুপাত নিবা আবার আগে যখন বললাম যে এক্স অক্ষ থেকে দূরত্ব তখন কার ভ্যালু নিছিলা ওয়াই এর ভ্যালু নিছিলা ঠিক আছে এই আইডিয়াটাই ওকে এবার হচ্ছে বহির্বিভক্ত করুন আচ্ছা <coughs> मानोजिटा প্রথমে যেটা না থাকবে সেটা না দ্বিতীয়তে যেটা থাকবে মানে 6 4 গুণ 6 মাইনাস যখন 3 নিবা মানে এই টি এই পাশেটা নিবা তখন এই পাশেটা নিতে হবে 4 তাহলে 3 গুণ 4 ডিভাইড বাই কি হবে 4 মাইনাস 3 এটা হচ্ছে x এর ভ্যালু সিমিলার ভাবে তুমি y এর ভ্যালু বের করবা এবং তুমি চেক করবা যে দ্যাটস দ্যাটস দ্য आंसर ওকে পড়াতে যাচ্ছি এত বিন্দু দ্বারা সংযোগ রেখা হচ্ছে ফোর থ্রি টু ফোর অনুপাতে অন্তর্ভুক্ত আচ্ছা আমি চাচ্ছি এটা তোমাদের বাসার কাছে আমার সাথে একমত তোমরা একটু একমত হয়ে লেখা তো জি অন্তর্ভুক্ত করো মানে ওই একই কথা মানে দুই একটা তোমরা নিজের একটা করলো আর কি আর কিছুই না একমত কিনা একমত রেলি আসলে এখন এই যে ওহিদুল ভাই তুমি যে লিখলা না কেন না লিখলা তুমি একমত কেন না এটা তুমি পারবা না লজ্জা দিলা ওকে মোটামুটি সবাই ইয়েস লিখছো তার মানে পারবা ওকে আচ্ছা পরেরটা হচ্ছে দেখো সমদ্বি খণ্ড যখন আমরা সমদ্বি খণ্ড করব তখন আইডিয়াটা হচ্ছে যে আচ্ছা উমাইদি লিখছো হচ্ছে রিটেন এর করাচ্ছে না কেন ভাইয়া ভাই রিটার্নের জন্য তো সব ম্যাথ আসে না মানে আমরা ধরো এমন ভাবে ফরম্যাট রাখছি যখন রিটার্ন আসতে দেখো আমরা কিন্তু একেবারে এইভাবেও করতে বলতেই নাই তোমাকে ভাই কোনো ম্যাথ আমরা রিটার্নের জন্য করাচ্ছি না তুমি দেখো যে কিছুক্ষণ পর পর আমরা গ্যাপ দিয়ে গ্যাপ দিয়ে কিছু রিটার্ন করাচ্ছি তোমরা হয়তো খেয়াল করছো তা মানে এই ম্যাথগুলো তো কখনো তো রিটার্নের আসার চান্স নেই অন্তর্ভুক্ত করে এই ম্যাথগুলো কি তোমাকে রিটার্নে দিবে না কখনো রিটার্নে দিবে না মানে তোমাকে আমি কিন্তু ওইভাবেই করাচ্ছি এবং ওইভাবেই ফরম্যাটগুলো আমাদের করানো যাতে তোমাদের রিটার্ন এবং মানে এমসিকিউ দুইটাই কভার হয়ে যায় এবং আমাদের ওই আইডিয়া থেকেই কিন্তু ধরো আরো জিনিসপাতিগুলো চিন্তা করা আর কি আচ্ছা যাই হোক আমরা যাচ্ছি সমদিখণ্ড সমদিখণ্ডক মানে দুই দ্বারা যোগ 
তিনের সাথে ছয় যোগ করে দুই দফা কমা ছয় সাথে তাহলে দুইয়ের সাথে আট যোগ করে দুই দফা সিম্পল কনসেপ্ট যা হবে সেটাই অ্যান্সার তেমন ছয় তিন নয় নয় বাই দুই আর হচ্ছে আর দুই দশ দশ পাঁচ নয় বাই দুই কমা পাঁচ এটাই অ্যান্সার পরেরটা এটা খুবই ভালো আছে একটা ম্যাথ লাভিং ফ্যাক্ট এই যেমন এই ম্যাথটা তোমার হচ্ছে রিটার্নের জন্য খুবই ভালো একটা ম্যাথ ওকে পুরো ফোকাস দাও যে আমি কিভাবে করতেছি যদি এটা এমসিকিউ তে আসছে বাট এই ধরনের ম্যাথ রিটার্ন আসতেই পারে এটা অসম্ভব কিছু না কারণ এখানে যে চিন্তাটা এই চিন্তাটা বোঝাটা ইম্পর্টেন্ট এখন তোমরা যদি বলো যে ভাই কঠিন ম্যাথ করেন আরে ভাই কঠিন ম্যাথ তো ভার্সিটিতে আসে না আমাদের কি করার কো তোমরা তো ট্যালেন্ট ওকে আচ্ছা ধরো আমরা এই সিকোয়েন্সে বসাচ্ছি কোনো সমস্যা নাই 0,0 এটা হচ্ছে a, b সিকোয়েন্সলি বসাও সব সময় এটা হচ্ছে 4,b এটা হচ্ছে আমার 5,0 ওকে আচ্ছা তোমাদের কি এটা খেয়াল আছে যে ধরো রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমদ্বি খণ্ডিত করে এটা তো কনফার্ম আমি এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক চাচ্ছি যে বিন্দুর স্থানাঙ্ক চাচ্ছি এখন আমার যে ভ্যালুগুলো জানা আমি সেই ভ্যালুগুলো নিয়ে কাজ করবো দেখো এই কর্ণগুলার একটু ভালো করে চিন্তা করো যে এই যে জিরো আর এই যে ফোর জিরো সাথে চার যোগ করে দুই দা ভাগ করলে তো আমি অবশ্যই মাঝখানের বিন্দুটাই পাচ্ছি তাই না মাঝখানের এক্সের স্থানাঙ্কটাই পাচ্ছি মাঝখানের এক্সের স্থানাঙ্কটা পাচ্ছি সেটা কত দুই এখন আমি কিন্তু আবার এটা থেকে ওয়াইয়ের স্থানাঙ্ক বের করবো না এটা একটা চালাকি করবো আমি দেখো কারণ জিরো আমি তো বিয়ের মান জানি না এই জন্য আমি চালাকি করে পরেরটা থেকে বিয়ের মান বের করবো দেখো এটা জিরো এটা মাইনাস ফোর জিরো থেকে মাইনাস ফোর যোগ করে দুইটা ভাগ করলাম তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে মাইনাস টু চালাকিটা বুঝছো মানে এই দুইটা থেকে তুমি এক্স এর মান বের করলা এই দুইটা থেকে তুমি ওয়াইয়ের মান বের করলা এটাতে করলে অসুবিধা হয় না কারণ কর্ণদের পরস্পরকে সমাধি খণ্ডিত করে তাহলে অ্যান্সার কি টু কমা মাইনাস টু বুঝে আসছে ওকে পরেরটা যাচ্ছি ওকে এ বি সি ডি রম্বসের তিনটি শীর্ষ বিন্দু হলে সিরিজ স্থানাঙ্ক বের করতে বলছে সিরিজ সিমিলার ভাবে তুমি আগে এটা আঁকো चिंताओ আর দূরে যেটা থাকবে সেটা বিয়োগ ওকে এটা কি বললাম কি বললেন ভাই আপনি এটা এক্স ওকে কাছে দুইটা কে কে ছয় আর পাঁচ তাহলে পাঁচ আর ছয় কি করবা যোগ করবা আর ভাই দূরে কে আছে ভাই দূরে ভাই দুই আছে কর্ণ অবশ্যই দূরে থাকে তাহলে দুই বিয়োগ করো এটি অ্যান্সার চেক ইট চেক করে দেখো ওয়ার মান কাছে দুইটা কে আটানয় পুরো ফোকাস দেবে এগুলো কিন্তু ভালোবাসা দূরে কে পাঁচ পাঁচ বিয়োগ দেখ অ্যান্সার তার মানে আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যে কাছের দুইটা যোগ দূরেটা বিয়োগ এটাই অ্যান্সার ভাই বিলিভ মি এটাই অ্যান্সার পরে যাচ্ছি ওকে আমরা আর এই টপিকস এর মানে ক্ষেত্রফল রিলেটেড কিছু কয়েকটা টপিকস করে আমরা একটা ব্রেকে যাব আর প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাকে বলছে যে আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত আমি আগে তোমাকে চিত্রটা একটু বুঝাই যে চিত্রটা দেখতে কেমন ছিল এটা এক্স অ্যাক্সিস এটা হচ্ছে আমার कथा छेद कर छोट बेला पड़े आस एर मान जो शून्य धरी तेल वायर मान पावा वायर मान शून्य धरी मान पा जाए एक्स एर मान शून्य धरी वायर मान कत पासी माइनस वन ब्री তাহলে এই বিন্দুটা হচ্ছে জিরো কমা মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ওকে আবার আমরা যখন ওয়ার মান শূন্য ধরবো তখন আমরা এক্স মান পেয়ে যাবো মানে মাইনাস হাফ তাহলে মাইনাস হাফ কমা শূন্য তাহলে এই ব্যাপারটা বোঝাটা ইম্পর্টেন্ট যে আসলে এই যে দুর্ঘটা এই দুর্ঘটা আসলে ওয়ান বাই থ্রি আমি শুধু দুর্ঘের কথা বলতেছি এই যে দুর্ঘটা এই দুর্ঘটা হচ্ছে হাফ ঠিক আছে এখন আমাকে বলছে কি আমাকে বলছে এই রেখাটা মানে এই যে এই যে রেখাটা মানে আমি একটা অন্য একটা কালার দিই এই যে দেখো যে রেখাটা এই যে রেখাটা আমি ডট ডট কালার দিয়ে আঁকতেছি মানে খোঁচা খোঁচা কালার এই রেখাটা এবং এক সক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ দ্বারা আবদ্ধ যে ক্ষেত্রফল ভাই এই ক্ষেত্রফলটা কি হাফ গুণ ভূমি গুণ উচ্চতা না খুবই সহজ একটা ম্যাথ কিন্তু তাহলে হাফ ভূমি হচ্ছে হাফ উচ্চতা কি ওয়ান বাই থ্রি তাহলে অ্যান্সারটা হচ্ছে দুকানে চার তিন চার বারো ওয়ান বাই টুয়েলভ তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে এ নাম্বার 
বুঝছো এবং তুমি এটা কিভাবে বের করলা এক্সার মান শূন্য ধরে ওয়ার মান বের করলো ওয়ার মান শূন্য ধরে তুমি এক্সার মান বের করলা তাহলে তুমি দেখলা যা আছে এখানে এখানে ছেদ করছে তাহলে মানে কি হাফ গুণ ভূমিগুণ উচ্চতা খুবই সিম্পল একটা ম্যান পরেরটা থাকে <coughs> এবং তাহলে খেয়াল করে দেখো যে এই দুইটা তার আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে ফল কি ভাই জাস্ট লুক এট দ্যাট খেয়াল করছো তাই না ওকে এখানে আমরা কিন্তু এটা চিন্তা করতে পারি যে আসলে এখানেও আমি ওই আগের মতোই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের মতোই একটা আইডিয়া তাহলে খেয়াল করে দেখো এই হাইটটা তো দুই তাই না এই হাইটটা দুই আমি আমার একটা কারণ নেই এই হাইটটা হচ্ছে দুই তাহলে এই হাইটও কত এই হাইটও দুই কারণ ওয়ার মান দুই বললে এক্স মান টু এটা দুই এখন তুমি বলো যে ভাই দুই কেমনে বের করলা এই দুইটা এখানে বসাই দাও क्षेत्रफल बेर करब तक सरल लेखार जो मैं आईडिया क्षेत्रफल बेर करते अवश्य चित्रे सहाज्य छोट बल्ले टेक्निका छो हाफ गुण भूमिका उच्चता एप्लाई करबाई इंटीग्रेशन जाब ना যদি সরল লেখা রিলেটেড কোনো ক্ষেত্রফল বের করতে বলে তাহলে অবশ্যই আমরা ইন্টিগ্রেশনে যাব না হাফ গুণ ভূমিকা উচ্চতা ওকে ক্ষেত্রফল রিলেটেড আরেকটা ম্যাথ আছে এখন আমি একটা কোশ্চেন তোমাদের বলবো এই কোশ্চেনটা আমাকে আমি দেখবো যে তোমরা বাসায় পড়ে আসছো কিনা তাহলে বোঝা যাবে যে এতক্ষণ ধরে যা যা করলো আসলে কি কি হইলো বুঝলাম না আমি আসলে তোমাদের উত্তর দেখে আমি নিজে কনফিউজ হয়ে গেছি যে আমি কি তোমাদের খালি ভাবি যে তোমরা কিছু পারো না নাকি কাহিনী কি বুঝলাম না আমার কথা তো উল্টা পাল্টাই দিলা ওকে আচ্ছা ওকে এনিওয়ে তো আমরা এটা একটা স্ট্রেট লাইন তো এখানে দুইটা জিনিস যদি দেওয়া থাকতো যেমন ধরো মূল বিন্দু থেকে সরল লেখা লম্ব দ্রুত এইটার নাম হচ্ছে পি এবং এই পি টা যদি এই সরল লেখার সাথে আলফা কোন তৈরি করে তাহলে তুমি শিখছিলা যে এই সরল লেখার একটা ইকুয়েশন ছিল এই সরল লেখার ইকুয়েশনটা কি ছিল আমাকে একটু বলতো যে সরল লেখার ইকুয়েশনটা কি ছিল যে মূল বিন্দু থেকে সরল লেখার লম্ব দ্রুত রিটেনে কি এভাবে চিত্র এঁকে করতে পারবো হ্যাঁ ভাই অবশ্যই করতে পারবা চিত্র এঁকে যদি রিটেনে কোনো কিছু করো এটা তো ফুল মার্কস পাবে এবং টিচার এটা খুশি হয়ে যায় যে তুমি জিনিসটা বুঝে করছো আমাকে দেখি কে বলতে পারে সূত্রটা কি ছিল মূল বিন্দু থেকে সরল লেখার লম্ব দ্রুত দেওয়া আছে ओके এবার এই ফর্মেটটা জানো এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই এখানে আর একটা কথা তোমরা মনে রাখবা ছোট্ট একটা কথা সেটা হচ্ছে এই সরল রেখাটা দ্বারা এখানে যে ক্ষেত্রফলটা ক্রিয়েট করে সে ক্ষেত্রফলটার সূত্রটা হচ্ছে পি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সাইন টু আলফা এইটাও মনে রাখতে হবে যে এটার এরিয়াটা হচ্ছে পি স্কোয়ার ডিভাইড বাই সাইন টু আলফা যেহেতু আমরা এরিয়া নিয়ে কাজ করতেছি আর এটা ইনশাল্লাহ ডিরেক্টলি রিটার্নে করা যাবে কোনো ঝামেলা হবে না যে এরিয়াটা হচ্ছে পি স্কোয়ার ডিভাইড বাই সাইন টু আলফা এইটা আমরা এখন এটা একটু মনে রাখবো আর কি मूल बिंदु रेखाटर अंकित लम्ब लम्बे लम्बा एक अक्षर सी त्री डिग्री कौन तैरी अच्छा कथा तुम्हारा थीटा नहीं आलफा नहीं कन्फ्यूज हो जाएगा थीटा सरल रेखा की कौन तैरी थीटा আর লম্ব যে কোন তৈরি করবে সেটা হচ্ছে আলফা কনফিউজ হয়ে যাবে না ওকে তাহলে আমার আলফার মান কত বলে দিচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি তাহলে আমার সূত্র মতে আমরা জানি যে ওখানে যে ক্ষেত্রফলটা তৈরি হয় সেই ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে পি স্কোয়ার ডিভাইড বাই সাইন টু আলফা এটার মানটা দেওয়া আছে পঞ্চাশ রুট থ্রি আর আমরা তো জানি কেবল দেখলাম আলফার মান তিরিশ ডিগ্রি 
তাহলে পি স্কয়ার মান হচ্ছে 50 বাই √3 গুণ হচ্ছে sin 60 তাহলে পি স্কয়ার মান হচ্ছে sin 60 মান হচ্ছে √3 ডিভাইড বাই 2 কাটার ইকুয়াল হয় 25 তাহলে পি মান হচ্ছে প্লাস মাইনাস 25 ওকে 25 ওকে সে প্লাস মাইনাস 5 আরেকটা কথা অপশনে যেতে তোমার শুধুমাত্র পাঁচ প্লাস পাঁচ আছে তাহলে আমি শুধু প্লাস পাঁচই লিখি প্লাস পাঁচ গ্রহণযোগ্য তোমরা কিন্তু প্লাস মাইনাস পাঁচ লিখবা প্লাস মাইনাস পাঁচ বলতে বোঝায় একটা উপরে একটা নিচে একটা আছে দুইটা আছে ওকে তাহলে আমি প্রিয়মান পেয়ে গেছি তাহলে কি কষ্ট তাহলে x cos 38 হচ্ছে আমার y sin 30 ইকুয়াল টু প্রিয়মান হচ্ছে 5 দ্যাটস ইট ওকে তাহলে এখন তুমি দেখবা যে অপশনে आंसर আসবে হচ্ছে আমরা একটু চেক করি যে অপশনে কোন কোন आंसर আসে x cos 30 মান হচ্ছে আর √3 ডিভাইডেড বাই 2 প্লাস sin 30 মান হচ্ছে হাফ এটা হচ্ছে 5 তাহলে সবগুলোকে দুই দ্বারা গুণ করে দাও √3x প্লাস হচ্ছে y ইকুয়াল হচ্ছে 10 তাহলে आंसरটা হচ্ছে a আরেকটা কথা এইটা যদি এমসিকিউ তে আসে ভাই আমি কিন্তু লাস্টে आंसर করব বি কেয়ারফুল ভালো বড় ম্যান যদি কিন্তু যদি রিটার্ন আসে কিন্তু তাহলে অবশ্যই আমি বিশ্বাস করি যে রিটার্ন এই মানটা আসে তাহলে আমরা ইনশাআল্লাহ পারবো আর রিটার্নে যদি এই মাস আসে তোমার এটা বাধ্যতামূলক না যে চিত্র আঁকতে হবে বাধ্যতামূলক না কারণ তুমি তো এই সূত্র জানো এবং তুমি এই সূত্রও জানো সে চিত্র আঁকাটা বাধ্যতামূলক না ওকে আচ্ছা তো আমরা এখন একটা ব্রেক নেব যে আমরা বলছিলাম যে আমরা ক্ষেত্রফল শেষ করে আমরা একটা ব্রেকে যাব ওকে তাহলে এখন 3টা 22 বাজে আমরা 27 আবার ফেরত আসব 5 মিনিটের একটা ব্রেক হবে আমাদের ওকে मैं
আচ্ছা আখি কোশ্চেন কোর্স হচ্ছে যে ভাইয়া অ্যাডমিশনে এমসিকিউ এর জন্য রাফ কোথায় করব বাংলা ইংলিশ কোশ্চেনটা ফাঁকা থাকবে ওখানে করবা কোশ্চেনে রাফ করলে টিচাররা কিছু বলবে না আমাদের কিছু বলে নাই এখন নতুন কোন আপডেট টুল আসবে কিনা এটা তো শিওর না তবে আমরা হচ্ছে বাংলা ইংলিশ কোশ্চেনটা আমাদের পুরো ফাঁকা ছিল সেখানে আমরা কোশ্চেন করছি জ্যোতি সরকার বলছে ওমেগা টু দি পাওয়ার i কোস টি টু দি পাওয়ার -5 টু 3 কিভাবে হয় আচ্ছা আর তুমি একটা কাজ করো সেটা হচ্ছে যে ওমেগা টু দি পাওয়ার i কে e টু দি পাওয়ার i ln ওমেগা লেখা আর ln ওমেগার মানটা হচ্ছে i e টু দি পাওয়ার i টু পাই 3 হাসান ভাই আপনি অনেক আচ্ছা थैंक यू सो मच ভাইয়া ত্রিভুজের ম্যাথটা ওকে আর যদি আসলে মনে করো যে আজকে টপিকটা একটু डिफरेंट তো সরি ফর দ্যাট ম্যাথ বায়োলজি এর মধ্যে দাগাইলে কি প্রবলেম বুঝি নাই ম্যাথে বায়োলজি আচ্ছা ম্যাথে বায়োলজি মধ্যে দাগাইলে কি প্রবলেম হবে বুঝি নাই ভাই ও আচ্ছা ম্যাথ বায়োলজি তে যদি তুমি দাগাইতে যাও क्वेश्चन না না কোনো সমস্যা নাই কিন্তু তুমি নিজে কনফিউজড হয়ে যাবা কারণ ম্যাথে একটা দাগাইতে গেলা জায়গা তো পাবা না তুমি ভাইবা না যে এত জোর জোর লেভেলে সারা क्वेश्चन দিবে খুবই জায়গা কম পাবা সো ম্যাথে যদি তুমি দাগাইতে যাও দেখা গেছে যে আরেকটা ম্যাথে তুমি দেখা গেছে যে যেখানে দুই লেখা তুমি দাগাইতে যে তিন লিখে ফেলছো তুমি পরবর্তীতে তুমি ম্যাথ তিন দিয়ে করবা তা কনফিউজড হয়ে যাবা এটা করার দরকার নেই আর গুচ্ছ एग्जाम নিয়ে কিছু বলেন ভাইয়া গুচ্ছ एग्जाम নিয়ে যতটুকু আপডেট শোনা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে মানে সেটা হচ্ছে যে আই হ্যাঁ ভাই ও ভাই আপনি উদ্বাস থেকে সিট বসে দিছিলেন কখনো হ্যাঁ হ্যাঁ দিছিলেন না হ্যাঁ হ্যাঁ লাইভ এসে একটু বলবেন আমি একটা মেসেজ দিয়ে দিছি স্যার সমস্যা না আচ্ছা ওরা ওরা যেটা মেসেজটা পড়লে ওরা যেটা বেটার বলে মনে করে ঠিক আছে তবে আর আরেকটা হচ্ছে যে ভাই ভিডিও অন করেন ইনশাআল্লাহ কোন একদিন হয়ে যাবে আর যেটা বলতেছিলাম যে তুমিরা সবসময় বাংলা নিয়ে দাগাবা ম্যাথ বায়োলজিতে দাগানো খুব কম চেষ্টা করবা মানে তুমি যেটাতে পরীক্ষা দিবা সেটাতে দাগানো একটু কম চেষ্টা করবা এতে সুবিধাটা হচ্ছে আমি একটা নরমাল একটা মানে একটা কনসেপ্ট বুঝাই যেমন ধরে এখানে একটা क्वेश्चन লেখা আছে যেমন এই क्वेश्चनটা তুমি ধরে উপরে দাগাইতেছো 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 কিছু একটা দাগাইতেছো হুটু মানে হঠাৎ করে কোন একটা আইডিয়া নাই তুমি ধরে এখানে ওয়ান লিখে ফেলছো सपोज এরকম অনেক হইছে এখন তুমি এটাকে ধরো পরবর্তীতে এটা মার্কও করতে পারতেছ না এটা আসলে ছয় ছড়ানো এক্সেল তো কারণ এই জিনিসটা কিন্তু মোছার কোনো অপশন পাবা না তুমি কারণ আমি তো এটা মুছতে পারতেছি কিন্তু তুমি তো আর মুছতে পারবা না সো এরকম কোনো কিছু ঝামেলা হয় এখন তুমি যদি মনে করো যে না আমার এরকম কোনো ঝামেলা হবে না তাহলে দাগাইও দাগাইলে কোনো সমস্যা হবে না আচ্ছা এই ছিল মোটামুটি এই আমাদের কোশ্চেনগুলো ওকে আমরা এখন ফের চলে আসি রিটেনে ওকে আচ্ছা যদি পেন্সিল ইউজ করো ভাই পেন্সিল ইউজ করবা আবার মুছবা ভাই বাদ দাও দরকার কি মানে তুমি চেষ্টা করবা যাতে কোনো কোশ্চেন এর মানে মানে দাগাইতে যায় অন্য কোনো কোশ্চেন যেন কোনো ঝামেলা না হয় তুমি এটা মানে মেক শিওর করো যে কোনো কোশ্চেনে দাগাইতে যায় যদি অন্য কোনো কোশ্চেনে তোমার একটা দাগও পড়ে যায় ওটা তোমাকে বিশ্বাস করো প্যারা দিবে ওইটা তুমি দরকার নেই তুমি পেন্সিল ইউজ করো কোনো আপত্তি নেই আবার পরে মুছবা এটা যদি তুমি পারো মানে ওখানে কিন্তু সময়ের অনেক দাম বি কেয়ারফুল জাস্ট বি কেয়ারফুল তবে আমার রিকমেন্ড হচ্ছে বাংলা ইংলিশে দাগাও আর যদি তুমি তোমার ওই কোশ্চেনে দাগাইতে চাও যেটা পরীক্ষা দিয়ে ছোটতে দাগাইতে চাও তাহলে এমন ভাবে দাগাবা যাতে যে কোশ্চেনটা নিয়ে তুমি চিন্তা করতেছো ওই কোশ্চেনের মধ্যেই জানি ওটা সীমাবদ্ধ থাকে অন্য কোনো কোশ্চেনে যায় যদি ওখানে ঝামেলা না করে বুঝছো ওকে আর যেগুলো যে কোশ্চেনগুলো তুমি आंसर দিবা না সেই কোশ্চেনগুলো দরকার হয় অন্য একটা কালার ইউজ করে মার্ক করে রাখবা ব্লু কালার রেড কালার নিয়ে যাও না ব্লু কালার দিয়ে মার্ক করবা ব্লু কালার রেড কালার দিয়ে মার্ক করার দরকার নাই টিচাররা এটা নেগেটিভ চোখে দেখে রেড কালার দিয়ে মার্ক করবা না ব্লু কালার দিয়ে মার্ক করবা যে এটা আমি দেই নাই এবং খাতায় দাগাবা দিয়ে মানে এই যে তোমার হচ্ছে কোশ্চেনে দাগাবা ব্ল্যাক কালার দিয়ে ওকে তো আমরা এখন একটু দেখি যে এটার কোশ্চেনটার কি ছিল আর কি এটা হচ্ছে আমার এক্স অ্যাক্সিস এটা হচ্ছে আমার এটাও কিন্তু খুবই মানে সুন্দর একটা রিটার্নের একটা ম্যাথ এবং অলরেডি ডিউ তো এটা চলো আর সেটাই ঠিক আছে ওকে এটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস এটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস ওকে এক্স ইকুয়াল টু 2 হচ্ছে এটা মানে এক্স ইকুয়াল টু 2 মানে ডানে যাবে আর কি এক্স ইকুয়াল বাংলা কথা এক্স ইকুয়াল টু 2 মানে ডান দিকে আবার এক্স ইকুয়াল টু 4 আবার ডান দিকে ওকে আমি একটু নিচে লিখে দিচ্ছি যাতে তোমাদের ব্যাপারগুলো বুঝতে সুবিধা হয় পরবর্তীতে নাম ভুলে যাও এক্স ইকুয়াল টু 2 এক্স ইকুয়াল টু 4 ওকে দেন ওয়াই ইকুয়াল টু 4 ওয়াই ইকুয়াল টু 6 
এটা হচ্ছে ওয়াই কোস্টু ফোর আমি এটা অন্য কালার দিই আর এটা হইতেছে ওয়াই কোস্টু সিক্স ওয়াই কোস্ট টু ফোর এটা হচ্ছে ওয়াই কোস্ট টু সিক্স আচ্ছা আর এখন তার মানে কি আমি কিন্তু এটা এই দুইটা বিন্দু যে এই যে দুইটা বিন্দু আছে এই দুইটা বিন্দু এই যে এই দুইটা বিন্দুর কিন্তু কনফার্মলি আমি এই কোয়েশনটা জানি মানে এই দুইটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমি জানি এটা আমি গ্যারান্টি জানি তাই না তাহলে খেয়াল করে দেখো যে এই বিন্দুর স্থানাঙ্কটা কত এই যে এই বিন্দুর স্থানাঙ্কটা এই বিন্দুর স্থানাঙ্কটা স্থানাঙ্কটা হচ্ছে আমার টু কমা ফোর তাই না তাহলে এই যে কর্ণটা এই যে কর্ণটা মানে এখানে যে বর্গক্ষেত্রটা ইউজ হয়েছে যে এই যে কর্ণটা এই কর্ণটার স্থানাঙ্ক আমি কনফার্মলি বলতে পারবো আবার এই বিন্দুর স্নাঙ্ক তো জানি এই বিন্দুর স্নাঙ্ক ফোর কমা সিক্স বা কিভাবে আপনি বের করবেন এই দেখো একটা বিন্দু দিয়ে পাস করলে তোমরা আমাকে বলো সরলেখার সমীকরণ কি ছিল যদি একটা বিন্দু দিয়ে পাস করে একটি বিন্দু দিয়ে যদি পাস করে তাহলে সরলেখার সমীকরণ কি ছিল ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকোস টু এম এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এটা তো ছিল এখন তুমি বলতে পারো ভাই এম এর মানটা কত আরে ভাইয়া দেখো তো দুইটা বিন্দু দেওয়া থাকলে এম এর মান বের করার কোনো ঘটনা না কোনো ঘটনা না ফোর মাইনাস ফোর ডিভাইড বাই হচ্ছে प्रथम समीकरण सजे लिखी टू दैट इट समीकरण y minus y1 divided by x minus x1 okay এমন মান যা হবে সেটাই आंसर दैट्स इट তাহলে তুমি শুধু একটা কথা মনে রাখো যে একটা বিন্দু দিয়ে যদি কোনো সরল রেখা পাস করে তাহলে সূত্র হচ্ছে y minus y1 equals to m x minus x1 আর ঢালটা কিভাবে বের করলাম দুইটা বিন্দু দেওয়া থাকলে অবশ্যই আমরা ঢালটা জানি ওকে পরেরটা যাচ্ছে এবারে এই রেখাটা ঢাল কত সিম্পল একটা সূত্রে মনে রাখবে সবগুলোকে বামে আনবা 2y 2x 3 সরি -3 ঢালাই সূত্রে একটাই এই একটা কথা খালি মানে মাথায় রাখবা সবগুলো মাথায় রাখার দরকার নেই সবগুলোকে বামে আনলা তারপর সূত্র হচ্ছে -x এর সহগ y এর সহগ x এর সহগ y এর সহগ অনেক ভাবে মনে রাখতে পারো তোমরা তুমি y mx c দিয়ে মনে রাখতে পারো অথবা এই ফরম্যাটে মনে রাখতে পারো তোমরা যেটা খুশি সেটা মনে রাখবা বাট আমারই কমেন্ট হচ্ছে যে কোনো কিছুকে বামে নিয়ে এসে माइनस एक्स से शॉग डिवाइड बाय वाई शॉग माने इधर एक टाइप शूट होता है हालांकि अनेक लोग शूटर मुने रखता है ना तुम्हारे अतरे शूटर टा की एक्स से शॉग तेरे ऊपर एक एक्स से शॉग को तो आशे माइनस टू और नीचे वाई शॉग को तो आशे टू लैंसर होते हैं वन अच्छा मैं क्या मैं क्या भूल लिख আগে সূত্রটা খেলা আছে কিনা এটা যেন আমি 20 সেকেন্ড সময় দেব জাস্ট 20 সেকেন্ড পুরো লঞ্চ হবে 20 সেকেন্ড টাইম আচ্ছা ওকে আমরা তাহলে হচ্ছে ফুল টেন করে দিয়েছি টোয়েন্টি সেকেন্ড আপ ওকে অ্যান্সারটা শেয়ার করি সেভেন্টি সিক্স পার্সেন্ট থ্যাংক ইউ সো মাচ আচ্ছা ওকে তাহলে খেয়াল করে দেখো যে ঢালটা কীভাবে পাচ্ছি আমরা উপরে হচ্ছে মাইনাস এক্সের সহক নিচে হচ্ছে ওয়াইয়ের সহক ওকে তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে তিন বাই পাঁচ ওকে আচ্ছা একটা কথা মনে রাখবা নতি মানে কিন্তু এক ধরনের ঢাল এই যে এই কথাটা আমরা শুধু তোমাদের সাথে পরিচয় করার জন্য এই কোশ্চেনটা রাখছে আর কোনো কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল না তোমরা এমনি কনফার্মলি জানো যে লম্ব রেখার সাথে ঢালের আসলে গুণফল মাইনাস ওয়ান হয় এটা তো তোমরা জানোই তো ধরে নিচ্ছি লম্ব রেখার নতিটার নাম হচ্ছে ঢাল মানে এম তাহলে এম এর সাথে এই মাইনাস ফাইভ এম ওয়াই কোস্ট এম এক্স প্লাস ফাইভ তাহলে এই দুটোর গুণফল কী হবে মাইনাস ওয়ান কারণ আমরা জানি একটা সরল রেখা আর একটা সরল রেখা পরস্পর লম্ব হলে এই ঢাল আর এই ঢাল এদের গুণফল কী হয় 
এটা তো তোমরা জানোই কিন্তু নতুন যে পরিচিতিটা শিখলা নতি মানে ভা ঢাল এটা বুঝতে হবে ঢাবিতে দেখো নতি আছে এখন অনেকে যদি নাই বুঝে নতি জিনিসটা কি এটা তো দুঃখজনক ব্যাপার তাহলে এম এর মান ওয়ান বাই ফাইভ পরেটে যাচ্ছি ওকে আর সঞ্জয়ের পথে যে প্রথম কথাটা যে এটা দেখলে বোঝা যাচ্ছে এটা একটা পরাবৃত্ত এটা পরাবৃত্তের একদম ডেফিনেশন যে একটা বিন্দু আর একটা রেখা থেকে এক্স ওয়াই ঠিক আছে মানে এই যে দূরত্বটা যদি সমান হয় মানে এই বিন্দু থেকে এই রেখা এই এইটা এবং এই রেখা থেকে যদি এটার দূরত্ব সমান হয় তাহলে এটা গ্যারান্টি একটা পরাবৃত্ত এটা এটা একদম গ্যারান্টি মানে এইটার বাই ডিফল্ট এটা একটা সংজ্ঞা জাস্ট একটা সংজ্ঞা থেকে কোয়েশ্চেন আসছে যে তোমরা হয়তো বা যে কনিক চ্যাপ্টারটা একটু খুলে দেখবা যে যে কোনো একটা বিন্দু মানে যে যে বিন্দুটা এই বিন্দুটাকে আসলে ফোকাস বলা হয় এ জিরো এটা তো ফোকাস এই বিন্দু থেকে এই যে যে এটাকে বলে নিয়ামকের সমীকরণ বা নিয়ামকের রেখা যে বিন্দু থেকে এটার দূরত্ব এবং এই বিন্দু থেকে দূরত্ব যদি সমান হয় তাহলে গ্যারান্টি সেটা ছিল পরাবৃত্ত আর আমরা জানবো ছোট হইলো উপবৃত্ত বড় হইলো অধিবৃত্ত তাই না এই কথাগুলো তোমরা শিখছিল এই কথাগুলো ডিরেক্টলি দেখো যে পরীক্ষা আসে তো এই যে পরাবৃত্তের সংজ্ঞা উপবৃত্তের সংজ্ঞা বা বৃত্তের সংজ্ঞা যে মূল বিন্দু থেকে সমস্ত জিনিস সমান হয় এটা যে একটা বৃত্তের সমীকরণ এই ব্যাপারগুলো অবশ্যই তোমাদের মানে এটা থেকে তোমাদের একটা মেসেজ দিতে চাই যে ছোটখাটো এই ধরনের পরাবৃত্তের সংজ্ঞা উপবৃত্তের সংজ্ঞা বৃত্তের সংজ্ঞা এই জিনিসগুলো মনে রাখাটা বেটার এতে তোমাদের হেল্পফুল হইতে পারে ওকে দুইটা কোয়েশ্চেন তার মধ্যে দুই নাম্বারটা ফার্স্টে বুঝো দেন এক নাম্বারটা যাবো একটা ত্রিভুজ তিনটা বিন্দু দেওয়া আছে টু টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স কোয়েশ্চেন ছিল ভরগেন্দ্র কত একদম খাটি বাংলা কথা তিনটাকে যোগ তিনটা ভাগ দুই প্লাস তিন প্লাস পাঁচ ডিভাইড বাই তিন কমা দুই প্লাস চার প্লাস ছয় ডিভাইড বাই তিন এক একদম অ্যান্সার যা হবে সেটাই যা হবে সেটাই অ্যান্সার এটা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই বাট কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান দেয়ার ইজ এ মানে এটাকে কি বলবো আচ্ছা এই নিয়ে কিছু বলতে পারলাম না মানে এটা খুবই জোস একটা এক নাম্বার কথা এটা খুব জোস এটা এটা জোস এটা অস্থির এটা ওয়াও এটা এ এটা বি এটা সি এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এইট কমা টু এবং তোমাকে বলে দেওয়া আছে বিশের মধ্য বিন্দু মানে বিশের মধ্য বিন্দু এটা ধরো ডি এর বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে ফাইভ টু এখন সারা জীবন তোমরা ছোটবেলা থেকে একটা কথা পড়ে আসছো যে ভর কেন্দ্র এই যে ভর কেন্দ্রটা হয় এটা টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্ভুক্ত হয় যে এই কথাটা যে ফিল করাটা যেটা টুইস্ট ওয়ান হতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাহলে এই বিন্দুর স্থানাঙ্কটা আমরা জানি তাহলে এক্সের স্থানাঙ্কটা কি হবে টুইস্ট ওয়ান হতে অন্তর্ভুক্ত হবে তাহলে কি হবে আটের সাথে গুণ হবে এক পাঁচের সাথে গুণ হবে দুই কিভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হয় এটা তো আমরা জানি যেটা নিবা তার উল্টাটা নিবা যেমন দুই যদি যে অনুপাত নাও তাহলে নিবা পাঁচ এক অনুপাত নিলে নিবা আট তাহলে দুইয়ের সাথে পাঁচ গুণ ডিভাইড বাই হচ্ছে দুই প্লাস এক এটা হচ্ছে এক্সের স্থানাঙ্ক বাইয়ের স্থানাঙ্ক কত দুইয়ের সাথে নিব হচ্ছে দুই আর একের সাথে নিব দুই যেহেতু দুইটাই দুই ডিভাইড বাই দুই প্লাস এন এখন দেখো আটও কে আট আর এটা দশ তাহলে আঠারো ডিভাইড বাই তিন তার মানে তিন ছয় আঠারো এক তার মানে এক্সের স্থানাঙ্ক ছয় এক্সের স্থানাঙ্ক ছয় একটা জায়গায় আছে তাহলে এই অ্যান্সার বুঝছো আর বাকিটা দেখো বাকিটা অটোমেটিক মিলে যায় যেতে বাধ্য আর কি তাহলে তুমি এই যেখানে একটা বের করলেই হয়ে যায় বাকিটা তুমি ইচ্ছা মানে এবং এটা কিন্তু এক ধরনের চালাকি যে তুমি প্রথমে একটা বের করে একটু চেক করে নাও যে সবগুলো ডিফারেন্ট আছে কিনা তাহলে কিন্তু তুমি একটা ফিল মানে একটা ফিলিংস বুঝতে পারো যে আসলে বাকি অ্যান্সার ওইটাই হওয়ার উচিত যেমন ধরো আমি শুধু এক্সের মানটা বের করলাম এটা তো নয় এটা তিন এটা দুই এটা ছয় একটা ছয় আছে এবং এক্সের মান ওইটি তাহলে মানে কি পুরো অ্যান্সার এটাই হওয়া বাধ্য হতো আমাদের ওকে পরটে যাচ্ছি ওকে প্রথম কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমরা দুই নাম্বারটা করবো দেন আমরা এক নাম্বারটা যাবো যদি কখনো তোমাকে বলে কোন একটা সরল লেখা লম্ব রেখার সমীকরণ লম্ব রেখার সমীকরণের সূত্রটা আমরা জানতাম যে এক্স প্লাস বি ওয়াই ইকোয়াস টু যদি কোনো কিছু একটা থাকতো তাহলে তার লম্ব রেখার সমীকরণটা হচ্ছে বি এক্স মাইনাস এ ওয়াই কিছু একটা এইটার এটা পরস্পর লম্ব রেখার সমীকরণ এটা হচ্ছে একদম একটা আইডিয়া এবং এটা ডিরেক্টলি রিটার্নে করা যাবে কোনো সমস্যা নাই প্রথম টার্গেটটা হচ্ছে তাহলে কি টু এক্স প্লাস ওয়াই কিছু ইকোয়াস টু কিছু একটা আছে তাহলে এটা লম্ব রেখার সমীকরণটা কি হবে দেখো আমি চালাকিটা কি করছি ওয়াইয়ের সহকে দিছি এক্স এর জায়গায় এক্স এর সহকে দিছি ওয়াইয়ের জায়গায় মাঝখানে একটা মাইনাস তা তুমিও তাই করো ওয়াইয়ের সব হচ্ছে ওয়ান এটা দাও এক্স এর জায়গায় এক্স এর সব হচ্ছে দুই এটা দাও ওয়াইয়ের জায়গায় এবং মাঝখানে একটা মাইনাস ইকোস টুকে ওকে এবার আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ভাই আমি তো সবই বুঝলাম কিন্তু আমার টার্গেটটা হচ্ছে
আর y এর মান যদি আমি -1 বসাই তাহলে দেখো যে k এর মানটা কত আসে k এর মান আসে 6 তাহলে তুমি 6 টা উপরে নিয়ে যাও आंसर হচ্ছে -6 তাহলে आंसर হচ্ছে বুঝা আসছে এটা খুবই সহজ সরল একটা ম্যাথ কোনো সমস্যা নেই কিন্তু উপরেরটা কিন্তু তোমাকে এত ডিটেইলস করতে হয় না উপরেরটা তোমাকে বুঝতে হবে যে আসলে এই ব্যাপারটা কি ফিল হয় পুরো ফোকাস দাও x অক্ষের উপর লম্ব মানে কোন অক্ষের সমান্তরাল আমাকে এটা বলো এটা কোন অক্ষের সমান্তরাল আমি এখন দুইটা क्वेश्चन করব তোমাদের x অক্ষের উপর লম্ব হলে এটা কোন অক্ষের সমান্তরাল y অক্ষের ভালো কথা y অক্ষ বুঝছো এবার সেকেন্ড क्वेश्चन y অক্ষের সমান্তরালে তাইলে কি নাই y অক্ষের সমান্তরালে কি নাই y অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখায় কি থাকে না সবাই বলতেছে x না ভাই y অক্ষের সমান্তরালে y থাকবে না আরে ভাই যার কথা বলবো সে বাদ আজকে পুরো ক্লাসটা তো একটাই নিয়ে যার কথা বলতেছি সে বাদ y এর সমান্তরালে y নাই x এর সমান্তরালে x নাই y এর সমান্তরাল রেখায় y নাই মানে তাহলে কি থাকবে x থাকবে x এর সমান্তরালে x নাই মানে আজকে ক্লাস পুরো ক্লাস এই পুরো সরল রেখা ক্লাস জুড়ে একই কথা যার কথা বলবো সেই বাদ ওকে তাহলে দেখো x এর খুব লম্বা বলতে মানে কি y মানে তাহলে y এর সমান্তরাল তাহলে কি থাকবে না y থাকবে না তাহলে x থাকবে ওকে তাহলে কোন বিন্দুতে যাবে যে বিন্দুতে যাবে x 4 বাংলা কথা থাকবে x তাহলে x লেখো লেখ সমান সমান কি লিখবা যে বিন্দু দেওয়া থাকবে যে যে স্থানাঙ্ক x 4 তাহলে x 4 মানে आंसर হচ্ছে b এই কথাটা মনে রাখো যে y এর সমান্তরালে y নাই x এর সমান্তরালে x নাই আবার মূল বিন্দু দিয়ে গেলে কি নাই মূল বিন্দুলে ওই যে কনস্ট্যান্ট c নাই এই চার তিনটা কথা পুরো মুখস্থ থাকতে হবে ঠুটস্থ মুখস্থ একটু পরে এটার ম্যাথ করব কোনো সমস্যা নেই এবার পুরো ফোকাস এটা কত সহজ হইতে পারে আজকে আমি তোমাদের এটা বুঝাবো এটা কত সহজ হইতে পারে ম্যাথটা পুরো ফোকাস দেবে এখানে পুরো ফোকাস ফোকাস ব্যাপারটা ইম্পর্ট্যান্ট ফুল ফোকাস দিকে তাকায় থাকো যে কি ছিল এটা 2x 7y 11 0 x 3y 8 0 পুরো ফোকাস আমি বলছি ফোকাস দিতে হবে কারণ এটা ভালোবাসা इट्स লাভ এটা ভালোবাসা ম্যাথ ওকে এবার যে টার্গেটটা ছিল যে সেটা হচ্ছে যে আমাকে বলো যে y এর সমান্তরালে কি নাই y এর সমান্তরাল সরল রেখা কি নাই এটা আবার লিখতে হবে লিখলে তোমার এই কথাগুলো মনে থাকবে যে তুমি ভাইয়ার কোশ্চেনে লিখছিলা एग्जाम হলে মনে থাকবে এটা y নাই যাক মাশাআল্লাহ y এর সমান্তরাল y নাই তাহলে আমি এটা থেকে y বাদ দিতে চাই তাহলে কিভাবে বাদ দিব আমি প্রথম সরল রেখাকে 3 দ্বারা গুণ করব এবং সেকেন্ড সরল রেখাকে আমি 7 দ্বারা গুণ করব বুঝছো সব গুণ করলেই তো দেখো y বাদ হয়ে যাচ্ছে তাহলে গুণ করি 3 গুণে 6x আর প্লাস 7x আর এখানে কি থাকে মাইনাস 21 এর এখান থেকে প্লাস 21 তাহলে y বাদ এর এখান থেকে 11 33 প্লাস 17 56 তাহলে মাইনাস 56 0 তাহলে ফাইনাল आंसरটা কি আসলো আমার 7 6 এর সাথে 7 যোগ করলে 6 6 12 13x আর 33 এর সাথে মাইনাস 56 তাহলে 33 এর সাথে যদি মাইনাস 56 আমি যোগ করি তাহলে কত হয় আর একটু দাঁড়াও 56 33 এর সাথে 3 2 26 ওকে छापान सब तो ठीक ठाक द তেইশ হবে আচ্ছা তেইশ 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 আচ্ছা টোয়েন্টি থ্রি হবে এত হবে কেন আমার থ্যাংক ইউ ওকে তেরো এক্স মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি তেরো এক্স মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি যেখানে আছে এটাই অ্যান্সার এবং এটা এটা কিন্তু রিটার্নে করা যাবে মানে এটা এটা ভালোবাসার কারণটাই হচ্ছে রিটার্নে করা যাবে মানে এটা সহজ এটা কত জোস যে ওয়াইয়ের সম্বন্ধে তাহলে ওয়াই নেই তোমার টার্গেট খেলে ওয়াই বাদ দাও আর কোনো কাম নেই জাস্ট ওয়াও বোঝা গেছে আইডিয়াটা ওকে পরেরটা দেখো একটি রেখা উভয়ক্ষ থেকে কর্তৃত অংশের পরিমাণ সমান ভালো কথা তাহলে আমরা জানি যে উভয়ক্ষ থেকে কর্তৃত অংশের সরল রেখা ছিল যে এটা এক্স বাই এ ওয়াই বাই এ কোস্ট ওয়ান এটা ছিল আমরা এটা জানি এবার আমাকে বলছে এই রেখাটা কি বিন্দু দিয়ে পাস করে দেখো মাইনাস টু ওয়ান বিন্দু দিয়ে পাস করে তাহলে মাইনাস টু ওয়ান বিন্দু বসাই দাও তাহলে দেখো এর মানটা তুমি পেয়ে যাবো তাহলে মাইনাস টু আর যদি ওয়ান বসাই তাহলে এর মানটা কত পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান বসাই দাও তাহলে সূত্রটা কি এক্স প্লাস ওয়াই 
ডি নাম্বার এই ম্যাথগুলো করতে যে তোমার কয়েক মানে সেকেন্ড সময় লাগবে আমি এটা বিশ্বাস করি কারণ তুমি তো মনে করো যে আমার মতো এত ধীর শিখতে করবা না তুমি ডাইরেক্টলি লিখবা যে x y a তাহলে মানটা তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে -2 আর 1 বিন্দু দিয়ে পাস করে তাহলে এর মানটা এখানে পেয়ে যাবে ওকে পরেরটা দেখো পুরো ফোকাস এটা ভালো হবে সাইড ইটস অ্যালাউড যদি সমান্তরাল হয় আমরা জানি হচ্ছে ধরো এক্স প্লাস বিওয়াই ইকোয়াল টু সি সমান্তরাল রেখার সমীকরণ বললেই প্রথমে টার্গেটটা হচ্ছে এই যে জিনিসটা এটা পুরো হুবহু কপি পেস্ট এখানে কোনো চেঞ্জ আসে না কিন্তু লম্ব বলে কি ছিল মনে আছে আমরা বিএক্স মাইনাস এওয়াই লিখছিলাম কিন্তু এখানে কোনো চেঞ্জ আসবে না হুবহু কনসেন্ট থাকবে ওকে তাহলে খেয়াল করে দেখো যখন আমাকে বলছে সমান্তরাল তার মানে এইটা এক্স্যাক্টলি सेम থাকবে ওকে ফাইন তাহলে 3x 2y এক্স্যাক্টলি सेम আর মূল বিন্দুতে গেলে কি জানি শূন্য হয় ভাই ওই নাই মূল বিন্দুতে গেলে সি নাই তাহলে দেখো এটা आंसर আর তো কোনো অপশনই নাই আর এটা आंसर দ্যাটস ইট এটা দা কারেক্ট आंसर বুঝ আছেন ওকে পরেরটা দুইটা সরল রেখা যদি একই নির্দেশ করে একই মানেটাই হচ্ছে একদম খাঁটি বাংলা কথা সব অনুপাত সমান তাহলে 2 ডিভাইডেড বাই 5a माइनस फाइव डिवाइडेड बाय एट बी नाइन डिवाइडेड बाय माइनस पौनेरो अखंड तुम ही बोल पाजे भाई माइनस पौनेरो लिखने के लिए प्लस पौनेरो रहते हैं अच्छा तो कौन जोन बोल सके जब मैं माइनस पौनेरो क्या नो लिख सी क्या नो रोता रहता हूँ माइनस पौनेरो क्या नो लिख लाम देखा जाके पर अशिया प okay. <laughs> কার ঢালটা সাথে এই ঢালের গুণফল -1 হয় আমি শুধু একটা আইডিয়া তোমাকে দিয়ে দিলাম এখন তুমি আমাকে বলো যে অপশনটা কার সাথে মিলে যায় এ বি সি ডি আচ্ছা দোলা পারফেক্ট आंसर শাবাস নন্দিতা পারফেক্ট आंसर অনন্যা পারফেক্ট आंसर সুরাইয়া পারফেক্ট आंसर নিশাত পারফেক্ট आंसर মরিয়ম পারফেক্ট आंसर আফজাল পার না না আফজাল তোমার হয় জুবায়ের পারফেক্ট आंसर আচ্ছা ফার্স্ট কথা রে ভাই এটা ঢাল কত এটা ঢাল -1 তাহলে এখন দেখো যে কার ঢাল 1 এইটা ঢাল 1 সে আছে আর প্রথমে আছে প্রথমে চেক করবা আর তো কিছু দেখার দরকারই নাই এটা ঢাল 1 না এটা ঢাল 1 না এটা ঢাল 1 না তাহলে এই ঢাল লম্ব আমার কি বলছে কি দেখো এই রেখা লম্ব রেখার সমীকরণ কি বুঝা গেছে কিন্তু সেদিন থেকে আমার একটু একটু বড় ম্যাথ একটু ম্যাথটা বড় হয় কিন্তু আমার টার্গেটটা কি আমি তোমাকে এটাই বোঝাতে চাই যে আমরা কেন এরকম অপশন রাখছি তোমাকে এটা ফিল ফিল করার জন্য ভাই ফিলোসফিগুলো বোঝানোর জন্য ভাই অনেক ম্যাথ করতে হয় না দেখলেই ফিল করা যায় ঠিক আছে এটা ঢাল -1 তাহলে কার ঢাল 1 এটা চেক করো যে তোমাকে লম্ব রেখা সমীকরণ বের করতে বলছে কার লম্ব ওইটার লম্ব x y এর লম্ব তাহলে x y এর লম্বটা কি হবে -1 মানে এটা ঢাল দিতে -1 আগেটার কি হবে প্লাস 1 হতে হবে এটা বাদ দিতে হবে ওকে পরটা যাচ্ছে সমান্তরাল দেখো সমান্তরাল মানেটাই হচ্ছে x এর সহগের অনুপাত y এর সহগের অনুপাত সমান হবে x এর সহগ এর अनुपात समान लम्ब हार्थ ढाल माइनस शून्य है এই আইডিয়া থেকে এখানে বলা হয়েছে ভাই x এর সহগের গুণফল আর y এর সহগের গুণফল এই দুটার যোগফল যদি শূন্য হয় তাহলে গ্যারান্টি দাও লম্ব বুঝছি ওকে 
এখন দেখো ওই আইডিয়াতে কাজ করে আমি এখান থেকে কে এর মানটা বের করতে যাচ্ছি তাহলে আমরা জানি লম্ব হলে কি হয় x এর সহগের গুণফল মানে 3 দিয়ে 6 আর y এর সহগের গুণফল 3 কে এই দুটো যোগফল হবে 0 তাহলে এখান থেকে আমি যে কে এর মানটা হচ্ছে -2 এখন দেখো এই ম্যাথটা আমি একটু তোমাদের জন্য রেখে দেই এই ম্যাথটা একটু পরে তোমরা আমাকে आंसर করবে আমি একটা রিটার্ন এর ম্যাথ করে আসি মানে রিটার্ন এর ম্যাথটা করে মানে তোমাকে আমি ওই ম্যাথটা দিব আর কি কারণ এইটার আগেটা একদম सेम ক্লিয়ার এখানে মানে এই আইডিয়াটা তোমাকে দেখানো হয়েছে যে যদি এরকম কোনো ফরম্যাট থাকে তাহলে কিভাবে ম্যাথটা বের করতে হয় ওকে প্রথম যে কথাটা একদম যে প্রথম সর্বপ্রথম যে কথাটা একই সরল রেখা হলে আমরা জানি সব অনুপাত সমান তাই না তাহলে আমি বলবো যে x এর সহগ আর x এর সহগ माइनस बारो बारो पी स्कोर लेकिन देखो तुम्हें पीर मंडा पे जाओगे और पीर मंडे देखने बहुत है दिल्ली तुम्हें साइनर मंडे पे जाते हो कौन सा मशहूर है किंतु देखने एक टा शॉर्टकट मने रख बा शेर होते हैं एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी आठ टा होते हैं एक्स कॉज अल्फा प्लस होते हैं हमारे वाई साइन अल्फा चिंता कर প্লাস মাইনাস হবে যেটা এখানে প্লাস মাইনাস নাই জন্য প্লাস মানে দিলাম না 4 ডিভাইডেড বাই কত হয় √13 ফিল করছো তার মানে হচ্ছে আমাদের যদি এমসিকিউ তে আসে তাহলে আমরা ওই শর্টকাট अप्लाई করব আর যদি আমাদের রিটেন আসে তাহলে আমরা কজ আলফা আলফা আলাদা করে বের করে নিব আর সূত্র কি কর স্কয়ার আলফা প্লাস সাইন স্কয়ার আলফা মান 1 এখানে এভাবে আমরা পি এর মান বের করব এই তো আইডিয়া ক্লিয়ার হইছে কিনা আমাকে একটু কনফার্ম করো ইয়াস না লিখে শেয়ার লিখছ ইয়েস ওকে মোটামুটি ইয়েস অননা ইয়েস সাকিব এসে ওকে তাহলে আমরা একজন লিখছে লাভ জি ভাই थैंक यू सो मच মানে তুমি যদি এটার মানে আমি আসলে বাকরুদ্ধ হয়ে গেছি আমি যখন অন্য কেউ বলে যে ম্যাথ ইজ লাভ আমার খুবই ভালো লাগে थैंक यू सो मच আচ্ছা ওকে এটা তো বাংলা কোশ্চেন খাটি বাংলা কোশ্চেন যে y mx c সিম্পল তার মানে কি y mx c সূত্র তাহলে m কত m হচ্ছে tan माइनस फोर्टी फाइव माने कि माइनस वन और सीर मन करो देखो माइनस एट ऑफ़ सेट करे तो लेटर चाहिए माइनस एट तो शुत्र बात है तो वाई कोस टू माइनस वन एक्स माइनस एट तो लो वाई प्लस एक्स प्लस एट ही कोस टू सीरो ये आंसर पर टेज़ आती है एक बार देखो <coughs> कुछ भाला गुड़े फोकस करो ए में तो जो एमसी की उत्तरा श এর এর কমিতে একটা মানে 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 সরি 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 আমি এই ম্যাথের কথা ভাবি না আমি একটু পরে ম্যাথে যাচ্ছি এটা না এটা না সরি ফর দ্যাট এটা দেখলেই বুঝে যে এটা आंसर করব এটা এমসিকিউ তে আসলে মানে এটা যে কত সহজে চিন্তা করা যায় এটা একটু আমরা ফিল করব আর প্রথম কথাটা হচ্ছে যে তোমাকে বলছে যে x অক্ষের সাথে কত ডিগ্রি কোণ তৈরি করছে x অক্ষের সাথে কত ডিগ্রি কোণ তৈরি করছে এই হচ্ছে প্রথম কথা তাই না আচ্ছা আচ্ছা এখন একটু ফিল করো যে এবি সরল রেখাটা এই পিকিউ কে মানে পিকিউ বিন্দু দিতে সমত্রিখণ্ডিত হয় তার মানে এটা তো কনফার্ম যে আসলে এই পি বিন্দুটা এই এবি রেখার উপর আছে আর কিউ বিন্দুটা এবি রেখার উপর আছে মানে বুঝাই তো যাচ্ছে যে এটার উপরে যেহেতু সমত্রিখণ্ডক হইছে তার মানে কি এটার উপরে আছে পিকিউ ওর উপরে আছে ঠিক আছে ওকে তা এখন আমি বলতে পারি না যে ভাই তাহলে এই দুইটা বিন্দুর যে ঢাল ওইটা বের করলেই আমি আলটিমেটলি ট্যান থিটাটা পেয়ে যাব কারণ আমি জানি কি ট্যান থিটা মানেটা হচ্ছে ঢাল এটা তো কনফার্ম তাই না 
তাহলে খেয়াল করে দেখো যে tan θ আর ঢালের মানটা কত আসে আমরা একটু চেক করি 0 5 আর হচ্ছে 5 এর 0 তাহলে 1 তাহলে θ এর মানটা হচ্ছে tan ইনভার্স 1 হয় কি आंसर বলে দিছো তোমার এই যে যেমন ধরো টুম্পা তারপর দিনা তোমরা অনেক আগে आंसर বলে দিছো হ্যাঁ tan 45 ডিগ্রি এটা 45 এর आंसर হবে দ্যাটস ইট এটা দেখলে বোঝা যাচ্ছে আমি এটার আসলে কথা বলি নাই আমি একটু পরে একটা ম্যাথ আসবে ওটার আমি বললাম ওই ম্যাথটাই ম্যাথটা আচ্ছা এখানে খেয়াল করো যে তোমাকে বলছি সমীকরণের বৈশিষ্ট্য নিচের কোনটি x অক্ষের সাথে 30 ডিগ্রি x ডিগ্রি কোনটি করে নাকি উভয় অক্ষ থেকে খণ্ডিত অংশ সমান মানে ভাই y অক্ষের সাথে 30 ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করা অথবা কোনটি না তোমাকে আমরা এই आंसरটা একটু করে দাও তো দেখো এটা কয়জন পারো দেখা যাক কয়জন এটা आंसर করতে পারো আচ্ছা a আর c তো হবে না এটা তো কনফার্ম প্রথম কথা a আর c হবে না কারণ এটা 60 ডিগ্রি কোনটি করে না खंडित अंश समान खंडित अंश समान खंडित अंश समान समान <laughs> खंडित मान बोलो भाई কারণ মান নিলে তো পজিটিভটাই নিব আমরা আই থিং ভাই কোনটি নয় হবে ইটস বেস্ট বি দাও আপাতত মান বলে না যেহেতু আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তোমরা চুজ দা বেস্ট অপশন বলে না আচ্ছা ইটস জাস্ট কনফিউজড আচ্ছা এনি এটা সমস্যা নাই আমাদের ভাই যেহেতু বলল তাহলে আমরা এটা ধরে নিচ্ছি এটা आंसर বি আর যদি आंसरটা রং থাকে বা দুইটা आंसर থাকে কোনো সমস্যা নেই এগুলা आंसर মার্ক পেয়ে যাবে ফুল মার্কস পেয়ে যাবে चिंता कर रिप्रेजेंट कर फार्स कथा बी के ধরো তুমি এনিথিং এটা ধরে নিতে পারো আর কি তাহলে আমি এটা বলতে পারি যে 4o a ইকুয়াল হচ্ছে আমার 3ob তাহলে আমি কিন্তু এটা বলতে পারি ভাই যে o এর মানটা হচ্ছে 3/4 ob এটা কিন্তু আমরা বলতে পারি তাহলে আলটিমেটলি দেখো এইটার যে প্রস মানে আছে যেটা এটা ধরো এটা যদি ob হয় তাহলে এইটা কিন্তু আমরা বলতে পারি 3/4 ob বুঝতে পারছি তাহলে এখন দেখো যে আমরা হাফ গুণ ভূমি গুণ উচ্চতা বাকিটা সিম্পল হাফ গুণ ভূমি ভূমিটা হচ্ছে আমার 3/4 ob আর উচ্চতাটা হচ্ছে
আচ্ছা আমি যে কোশ্চেনটা তোমাদের বলতে চাইছিলাম যে আমরা এটা রিটার্ন আসলে করবো এটা আমরা এমসিকিউতে আসলে করবো না তার মধ্যে এটা ছিল হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মানে एग्जांपल्स আর কি তো এটা কেন এটার ফিলোসফিটা বোঝানোটা অনেক টাফ না কারণ তুমি বুঝাই তো বুঝতে পারছো যে অন্তর্ভুক্ত কোণের সমদ্বি খণ্ডক ও আয়কক্ষকে দুইটা বিন্দুতে সেট করে আবার ওই দুইটা বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব কত মানে বুঝছো তো ম্যাথটা যে কত বড় হতে পারে তো আমরা প্রথম যে টার্গেটটা সেটা ছিল সবগুলো বামে আনবা মাইনাস 2x প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এটা একটা সরল রেখা আরেকটা সরল রেখা হচ্ছে আমার মাইনাস এক্স প্লাস টু ওয়াই মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো সবগুলোকে বানালাম এবার কোনে সমধি খণ্ডকের সূত্রটা ছিল কি আমরা প্রথমে মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান লিখবো দেন হচ্ছে ওইটার পিঠাগুলো দ্বারা ভাগ করবো মাইনাস টু স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার ইকোস হচ্ছে প্লাস মাইনাস আবার এটা ছিল হচ্ছে আমার মাইনাস এক্স মাইনাস প্লাস টু এবার দেখো নিচের ভ্যালুগুলো যেহেতু সেম এগুলো আমরা বাদ দিতে পারতেছি তাহলে আমরা দুইটা সরল রেখা পাবো নাম্বার ওয়ান মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান আমি প্রথমে একবার প্লাস নিয়ে কাজ করবো মাইনাস এক্স প্লাস টু ওয়াই মাইনাস ফোর আমি একবার প্লাস নিয়ে কাজ করবো তো আমি দেখি যে প্লাস নিয়ে কাজ করলে অ্যান্সারটা কত আসে এখানে মাইনাস টু এক্স আর এখানে এক্স মাইনাস এক্স তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে মাইনাস এক্স এখানে ওয়াই এখানে হচ্ছে প্লাস টু ওয়াই তাহলে এখানে মাইনাস ওয়াই এখানে মাইনাস ওয়ান এখানে হচ্ছে মাইনাস ফোর তাহলে আলটিমেটলি হচ্ছে প্লাস থ্রি বা আমি সিম্পলিভাবে বলতে পারি যে এক্স প্লাস ওয়াই ইকোস টু থ্রি এটা হচ্ছে আমার একটা সরলেখা আমি কেবল পাইলাম খেয়াল করছো এবার আমি আর একটা সরলেখার মান নির্ণয় করতেছি মাইনাস এবার মাইনাস দিব মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান এবার নেগেটিভ ভ্যালুটা নিয়ে তাহলে আমরা কত পাবো এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস ফোর ওকে চেক করি তাহলে এখানে আসে মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু এভাবে সামলে হয় প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস ওয়ান এখানে প্লাস ফোর এভাবে সামলে হচ্ছে আমার মাইনাস ফাইভ ইকোয়াল টু জিরো তাহলে আমি সবগুলোকে যদি মাইনাস গুণ করে দিই তাহলে আসলে আসছে থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকোয়াল হচ্ছে আমার ফাইভ দ্যাটস এট এবার খেয়াল করে দেখো যে আমাকে বলছে যে ওয়াইকে যেখানে যেখানে ছেড় করে এখনো কিন্তু ম্যাথ শেষ হয় নাই কেয়ারফুল এখনো আমার ম্যাথ শেষ হয়নি এইটা ওয়াইকে কোথায় ছেদ করে এক্স এমান শূন্য ধরলে ওয়ার মান থ্রি ওয়াই থ্রিতে ছেদ করে এখানে এক্স এমান শূন্য ধরলে ওয়ার মানটা হচ্ছে মাইনাস পাঁচ বাই তিন বুঝতে পারছো তাহলে খেয়াল করে দেখো যে আমি যদি তোমাকে একটু বুঝাই একটা হচ্ছে তোমার তিনে ছেদ করে আর একটা হচ্ছে মাইনাস পাঁচ বাই তিনে ছেদ করে তাহলে এই যে দুইটা দৈর্ঘ্য এই দুইটা দৈর্ঘ্য আমরা কিভাবে বের করতাম ছোটবেলায় ওই যে থ্রি মাইনাস মাইনাস ওয়াজ বাই তিন দ্যাটস ইট এখন এইটার অ্যান্সারটা হচ্ছে যেটা হবে দ্যাটস দ্য অ্যান্সার ফিল দ্যাট এটা মানে এর মানে কত বড় হইতে পারে ম্যাথটা বোঝা গেছে ফিল দ্যাট ওকে তাহলে আমরা যদি এই ম্যাথটা আসে আমরা কিন্তু রিটার্নের জন্য হ্যাঁ তুমি এটা করো কোনো সমস্যা নাই রিটার্নের জন্য খুব ভালো একটা ম্যাথ বাট এইটা যদি এমসিকিউতে তুমি এটা ধরতে যাও রে ভাই মানে আর যদি একবার খালি প্লাস মাইনাস একটু জ্ঞান জ্যাম লাগে ওই ম্যাথটা তো খাওয়াই খাওয়াস তারপরে যারা সাতটা যে ম্যাথ আছে ওই ম্যাথটা তুমি পারা সত্য কনফিউজ হয়ে যাবে সো বি কেয়ারফুল ভাই মানে ম্যাথ দেখে পড়ে শুনে ম্যাথ পড়তে হয়তো তোমার দশ সেকেন্ডের মতো সময় যাবে কিন্তু ওই দশ সেকেন্ড সময় ভাই বোনা যে ভাই দশ সেকেন্ডের মধ্যে আমি ম্যাথটা পড়লাম আমি তাহলে একটা কাজ করি আমি এই ম্যাথটা দিয়েই ফেলি না ভাই এটা করার দরকার নাই স্কিপ করে পরেরটাই যাও যদি লাস্টে সময় পাও তাহলে এই ম্যাথগুলো করো ওকে পরেরটাই যাচ্ছি এগুলো খুবই সুন্দর ম্যাথ এগুলো রিটার্নের জন্য আসতে পারে এমসিকের জন্য আসতে পারে দুইটা খুবই সুন্দর ম্যাথ এবার দেখো যে আমার এই রেখার সমান্তর লেখার সমীকরণটা কি ছিল আমি এটা লিখবো টুয়েলভ এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইকোয়াস টু সাত এটার সমান্তর লেখার সমীকরণ ছিল টুয়েলভ এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইকোয়াস টু কে ওকে তাহলে আমার কথা হচ্ছে এই মধ্যবর্তী দূরত্বের একটা সূত্র ছিল আমরা ছোটবেলায় জানতাম যে কে মাইনাস সেভেন আর নিচে হচ্ছে পিথাগোরাস বারো স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে মাইনাস সাত স্কোয়ার এই মধ্যবর্তী দূরত্ব আমাকে কত বলে দিয়েছে দুই একটা উনিশ আসে আর একটা নেগেটিভ ভ্যালু আছে তাহলে ওইটা তো নাই তার মানে ক্যান্সার হচ্ছে 
বুঝছো এই ম্যাথ গুলো কিন্তু আসতে পারে ম্যাথটা করতে কিন্তু ধরো আমার হয়তো তোমাকে বোঝানোর জন্য মনে হতে পারে 1 মিনিট কিন্তু এত সময় লাগবে না খুব স্পিডে আর যেহেতু নিচে 5 12 13 একটা পিথাগোরাস ডাইরেক্টলি अप्लाई করা যাচ্ছে 13 হয়ে যায় 13 2 26 মডুলাস স্কয়ার যে প্লাস মাইনাস 26 একবার প্লাস নে কাজ করলে একবার মাইনাস নে কাজ করলে ওকে এটা এটা রিটেন আমার আসতে পারে এগুলো আবার এমসিকিউ তে আসতে পারে খুব ভালো একটা ম্যাথ ওকে পরেতে যাচ্ছি রেখাদের মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব রেখাদের মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব বের করতে হলে সবগুলোকে এক পাশে আনতে হবে ফার্স্ট একটা হচ্ছে এটা y x 4 y x 0 ওকে ফাইন উপরে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট দুইটার বিয়োগফল আর নিচে হচ্ছে পিথাগোরাস ঠিক আছে তাহলে आंसर হচ্ছে 4 ডিভাইডেড বাই √2 4 বাই √2 মানে কি 2 √2 একই কথা ঠিক আছে মানে 4 কে আসলে চিন্তা করা যায় দুই গুণ দেই আচ্ছা ওয়েট হট করে একটা ফোন বাজতেছে ওকে এরপরটা খেয়াল করে দেখো যে আমরা মধ্যবর্তী দূরত্ব কত একই ম্যাথ একই আইডিয়া একই সিনারিও কিন্তু শর্তগুলো কিন্তু सेम ভাই দুইটা এক পাশে নাও তুমি হয় ডানে যদি সি রাখতে চাও দুইটাকেই ডানে সি রাখো যদি বামে সি রাখতে চাও দুইটাকেই বামে সি রাখো এই হচ্ছে আমার টার্গেট 5x 12y 29 এবার কি উপরে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট দুইটার বিয়োগফল আর নিচে হচ্ছে কি পিথাগোরাস 5 স্কয়ার 12 স্কয়ার তাহলে কি 5 12 13 নিচে তো 13 থাকবে আর উপরে কি 29 30 31 31 বাই 13 দেখো আগে আমরা কি করছি দুইটা সরল রেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব বের করলাম তাই না এবার আমরা কাজ করব যে একটা বিন্দু থেকে একটা সরল রেখা লম্ব দূরত্ব কিভাবে বের করতে হয় তাহলে প্রথম টার্গেট সবগুলোকে বামে আনো মানে বামে নিয়ে কাজ করলে কোনো প্রবলেমই নাই তো আমি তোমাকে রিকমেন্ড করব যত ম্যাথ দিবে সবগুলো সরল রেখা বামে নিয়ে কাজ করো সব বামে নাও সিও তুমি বামে নিয়ে কাজ করো ওকে যে কোনো বিন্দু থেকে বলে নিচে তো পিঠা করা সব এটা তো জানোই উপরে কি করবা উপরে ওই যে বিন্দুটা দেওয়া থাকবে বিন্দুটা বসাই দিবা সরল রেখা এটাই आंसर थार्ड दोला ওকে তারপর কি সাকিব তাকমিয়া ভাই ভুল হয়েছে তাড়াতাড়ি করতে যা ভুল করা যাবে না অনন্যা পারফেক্ট দোলা পারফেক্ট সবাই কারেক্ট আর ভুল পাইছি আরমান ভুল পেয়ে ভুল লিখেছে ভাই মুন্নি ভাই क्वेश्चन पेपर আ ফারস্টে সব পড়া উচিত क्वेश्चन पेपर বসে ফারস্টে যদি এখন সব পড়তে যাও রে ভাই তুমি কি সময় পাবা নাকি আজও না এর কাজ করা যাবে না তুমি বেড সিরিজে কিভাবে ক্র্যাঙ্কিং করবা তুমি যে সাবজেক্টটা সবচেয়ে বেশি ভালো ভালো পারো সেটা সবার আগে দিবা তারপরে তারপরেরটা তারপরে তারপরেরটা क्वेश्चन पेपर ফারস্টে পড়বা পরে आंसर করবে না 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 এই যে আমরা ইন্টারে যেগুলা করতাম ওইটা করা যাবে না এটা টাইম নাই যেটা পারবো ওই সময় ওটা দাগাই দিবা এই হলো কথা ওকে ফাইন এটা দেখলেই বুঝতে হচ্ছে आंसर আসলে ঢাল -1 क्वेश्चन হচ্ছে কার ঢাল -1 এই নাম্বারে ঢাল -1 তাহলে এটাই आंसर বুঝছো ম্যাথ করতে হবে না বাচ্চা ম্যাথ কিন্তু করতে হবে না ওকে डिग्री चाल 
এটা বুঝতে হবে যে ভাই ওরা একটু ঘুরাই দিবেই তোমাকে মানে ওদের কোশ্চেনের মধ্যে দেখবা যে একটু একটা ঝামেলা আছে কিন্তু আমরা কি করতাম আমরা কি করতাম কি জানো যে এই যে ট্যান থিটা সূত্র বসে তো মনে আছে তোমার আর ট্যান থিটা কোশ্চেন হচ্ছে এমন মাইনাস এম টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এম ওয়ান এম এখন তুমি এটা বসাও তোমার যদি এত আবেগ তোমার এটা বসাও কতক্ষণ লাগে দেখো কিন্তু আমি ফিল করছি আসলে এটা সমান্তরাল সরল একে এক সখের এটা গ্যারান্টি দ্যাট ইজ দ্য অ্যান্সার ওকে তো আমাদের এ পর্যন্তই ছিল তো আমি এখন তোমাদের বলছিলাম যে আমার এখনো চার মিনিট সময় আছে এই চার মিনিটের মধ্যে তোমাদের আমি একটা আইডিয়া দিব এই আইডিয়াটা হচ্ছে ধরো ফিলোসফি না এটা ধরো আমাদের একটা সিম্পলি একটা আইডিয়া সেটা হচ্ছে যে তুমি পড়াশোনা করে আসলে করবাটা কি এখন একটা কোশ্চেন যে মানে কি চাও করতে মানে তুমি ভবিষ্যতে পড়াশোনা করে কি করবা তো এটা করার আগে আমি তোমাদের একটা উদাহরণ দিই যে আমার আমরা যারা শিক্ষিত সমাজ আছি আর যারা অশিক্ষিত সমাজ আছি তাদের মধ্যে হু ইজ দ্য বেস্ট বা হু ইজ দ্য বেটার তো এই পার্থক্যটা বোঝার আগে তোমাদের একটা আইডিয়া বুঝতে হবে যে আমাদের বাংলাদেশ কাদের টাকায় চলে তোমরা আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লেখো তো আমাদের বাংলাদেশ কাদের টাকায় চলে মানে বিভিন্ন ক্যাটাগরির মানুষ তুমি চিন্তা করতে পারো যে অশিক্ষিত না শিক্ষিত মানে একটা সিম্পলি একটা উদাহরণ দাও যারা একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট এডুকেটেড নাকি যারা তেমন একটা এডুকেটেড না ওকে সিহাব বলছে অশিক্ষিত মানে অশিক্ষিত বলবো না ধরো তারা কিছু লেখাপড়া জানে কিন্তু বাট লেখাপড়াটাকে ওইভাবে তারা কাজে লাগাতে হয়তো বা পারেনি আমরা তারা একেবারে অশিক্ষিত বলবো না বা নিরক্ষর বলবো না আমরা এটা বলতে পারি যে তারা ধরো নাইন টেন পর্যন্ত পড়ছে অথবা ক্লাস সেভেন সিক্স পর্যন্ত পড়ছে তারপরে আর হয়তো বা তারা ভালো পড়াশোনা করে নেই দ্যাটস ইট তাদের টাকায় বাংলাদেশ চলে তো আমি একটা স্ট্যাটিস্টিক্স তোমাদের বলি যে আমরা যদি পুরো স্ট্যাটিস্টিক দেখি যে বাংলাদেশ প্রায় এইটটি পার্সেন্ট হচ্ছে কৃষি নির্ভর মানে এই যে কৃষিক্ষেত্রে যারা কাজ করে তুমি একটু ইমাজিন করো তো তারা কি তেমন একটা এটাকে কি বলা যায় তারা কি খুব মানে মানে ভিআইপি লেভেলের ধরো শিক্ষিত নো তারা তেমন ভালো শিক্ষিত